அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் வார வாரம் நடத்தக்கூடிய இணையத்தினருடைய வீக்கெண்ட் சீரீஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய பாரம்பரிய விளையாட்டுகள்ல ஒன்று செஸ் ஸோ இந்த செஸ்ல இன்டர்நேஷனல் பிளேயரா வந்திருக்கக்கூடிய திரு மாரிமுத்து சார் அவர்களையும் இந்த சதுரங்கத்துக்கான ஒரு சங்கத்தை உருவாக்கி அதனுடைய பொறுப்பாளராக பொறுப்பாளராக வந்திருக்கக்கூடிய தமிழ்நாடு பிரைலி கேச அசோசியேஷனுடைய பொறுப்பாளர் திரு விக்னேஷ் சார் அவர்களையும் இணையத்தினர் சார்பாக வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி இவர்களை குறித்த அறிமுகத்தை திரு வினோத் பஞ்சமன் அவர்கள் தொடர்வார்கள் நன்றி ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நன்றி சபாஷ் இன்ஃபேக்ட் வந்திருக்கக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் செஸ் பிளேயர் அப்புறம் ஜாயின் செக்ரட்டரி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு பிரெயில் செஸ் அசோசியேஷன் அப்புறம் நம்மளுடைய விமன் செஸ் பிளேயர் ஸோ மூணு பேரையும் வருக வருகன்னு வரவேற்கிறேன் அண்ட் மோரோவர் இன்ஃபேக்ட் செக்ரட்டரிக்கு நான் ஃபோன் பண்ணும்பொழுது நேற்று மணி ஆல்மோஸ்ட் டென் நைட்டு ஸோ அப்போவே இவ ஸ்டெல்லிங் அவர் சொன்னார் கண்டிப்பாக நான் வரேன் வி வில் டூ இட் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் வித் அ ஷார்ட் நோட்டீஸ் நீங்கள் வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வி தேங்க்யூ சார் அண்ட் இந்த பிரெயில் செஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு ஒரு கேமாக இருக்குது இப்போ விஷுவல் இம்பேட் எப்படி கிரிக்கெட்டோ அதே மாதிரி செஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம விஷுவல் இம்பேட் மத்தியில் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் நிறைய பேர் அதை ப்ராக்டிஸும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இன்ஃபேக்ட் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு போர்டும் இல்லாமல் செஸ் காயினும் இல்லாமல் வாயிலேயே செஸ் ஆடுற மக்களையும் நான் பார்த்தேன் இந்த இந்த ஸ்கொயர்ல இருந்து இங்க மூவ் பண்ணுங்க அங்க மூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு விளையாட்டுத்தனமா அவ்வளோ அளவுக்கு அந்த செஸ் நம்மளோட கூட ஒன்றி இருக்குது அந்த செஸ்ஸ பத்தியும் அது தமிழ்நாட்டில் எப்படி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கிற பத்தியும் நம்மளுக்கு யாருக்காவது செஸ் விளையாடணும் இல்லை காம்படிஷன்ஸ் ஏதாவது பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தோணும் பொழுது யார் அணுகலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் நம்ம செக்ரட்டரி ஜாயின் செக்ரட்டரி அதை பற்றி பேசுவாங்க அண்ட் இன்ஃபேக்ட் இந்த செஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இணையத்தண்டலனுடைய லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்டாகவே என் மைண்டில் இருந்துகிட்டு இருக்குது எனக்கும் சபாஷ்கும் சீஃப் மேனேஜிங் ட்ரஸ்ட்ரி அவருக்குமே தெரியும் இன்ஃபேக்ட் ஒரு சமயத்தில் வித் விஷுவலி இம்பேட் அண்ட் சைட்டட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் கூட கிரியேட் பண்ணலாமா அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு கூட நாங்கள் திங்க் பண்ண நாட்கள் உண்டு ஸோ இது இது இன்னுமே பேர்னிங் டிசையராக தான் இருக்குது என் மனசில் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் பிளைண்ட் செஸ் அசோசியேஷன்லேருந்து நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்ஃபுல் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்பொழுதுமே உங்களுடைய ஆதரவு இணையதன்றலுக்கு இருக்குது வியூவர்ஸ் உங்களையும் தான் நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் வந்து உங்களுடைய மோட்டிவேஷ்னல் வேர்ட்ஸ் உங்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷ்னல் தாட்ஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எங்களுக்கு முன்னெடுத்து கொண்டு போக செஞ்சிட்டு இருக்குது தேங்க்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன் அண்ட் வி வெல்கம் யூ ஓவர் டு யூ த டீம் ஆஃப் தமிழ்நாடு பிரெயில் செஸ் அசோசியேஷன் வணக்கம் நான் வந்து விக்னேஷ் நான் வந்து தமிழ்நாடு பிரைல் சதுரங்க சங்கத்தில் வந்து பொது செயலாளராக இருக்கேன் ஃபோர் தன் ஒரு செவன் ஸ்டேட் ஸ்டேட் டோர்னமெண்டில் டைட்டில் அடிச்சிருக்கேன் அது இல்லாமல் ஓனாக ரன் செஸ் அகாடமிஸ் ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதை பற்றி உங்களுடைய டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம் அல்லது செஸ் சம்பந்தமான கொஸ்டின்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் எங்கிட்ட கேட்கலாம் நமது தமிழ்நாடு பிரைல் செஸ் அசோசியேஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டுலேருந்து இப்போ வரைக்குமே வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கு இதில் இதுக்கு முன்னாடி ஃபவுண்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா திரு டாக்டர் கே முத்துராமன் அவர் வந்து மறைந்து மூன்று ஆண்டுகள் ஆகுது அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம அவருக்கு அப்புறமா என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டென் இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு பிரைல் செஸ் அசோசியேஷன் வந்து உருவாக்கி இருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு அப்புறம் டோட்டலாக ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து அப் டு டேட் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா சுமார் ஒரு முப்பது சர்வதேச தர மதிப்பீடு கொண்ட பார்வையற்ற சதுரங்க விளையாட்டு வீரர்களை மேம்படுத்தி அவர்களுடைய ரேட்டிங்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்காகவும் தமிழ்நாடு பிரெயில் செஸ் அசோசியேஷன் வந்து உதவிக்கிட்டு வராங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து பல்வேறு பள்ளிகள் இருக்குது அதில் குறிப்பாக சென்னையில் சுமார் ஐந்து பள்ளிகள் இருக்குது 
அந்த ஐந்து பள்ளிகளுக்குமே ஒவ்வொரு கோச்சஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி தமிழ்நாடு பெல்சஸ் அசோசியேஷன்ல இருந்து வர ஸ்பான்சர் சைட்ல இருந்து அமௌண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி கோச்சஸ்க்கு வந்து சேலரி கொடுத்து இன்னும் வந்து ஜூனியர்ஸ்க்கு நடுவில் நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக கடந்த ஒரு ஒன்னு ஒன்னரை வருடங்களாக அந்தந்த பள்ளிகளுக்கே பள்ளி விடுதிகளுக்கு சென்றோ அல்லது அவங்க தங்கி இருக்கிற இடத்துக்கு சென்றோ வந்து நம்ம கோச்சஸ் வந்து கோச்சிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ சென்னையில் குறிப்பாக ஒரு அஞ்சு பள்ளிகளில் வந்து இது நடைபெற்றவங்களுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுக்கு முன்னாடி அஞ்சு சர்வதேச தர மதிப்பீடு கொண்ட விளையாட்டு வீரர்கள் தான் இருந்தாங்க இப்போ வரைக்கும் ஒரு முப்பது பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க பட் இன்னும் அதை நிறைய டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்ம தமிழ்நாடு பிரெல்ச்சர் சஸ்டனுடைய நோக்கம் அதே மாதிரி இப்போ ஜூனியர்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டாப்ல ஆடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு பிளேயர்ஸ் வந்து குறிப்பா சொல்லலாம் சாம் பேனியல்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா விளையாடுறாங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாடு பிரெல்ச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன்ல வந்து கோல்டு அடிச்சாரு மிஸ்டர் மாரிமுத்து ஜூனியர்ல அவரும் இங்க இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நேஷனல் விமன்ஸ் நடந்துச்சு லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டில அதுல வந்து விமன்ல வந்து பிப்த் பிளேஸ் வாங்கினாங்க தமிழ்நாட்டில இருந்து டாப் பிளேயரா போனாங்க அன்பரசி இருக்காங்க இதுதான் வந்து தமிழ்நாடு பிரெல்சஸ் அசோசியேஷனுடைய பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸா சொல்றோம் அது மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாடு பிரெல்சஸ் அசோசியேஷன்ல இருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒரு வேலை வாய்ப்புக்காக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஃபார்மலா வந்து ஒரு கேக்குறோம் ஒரு ஜாப் கேக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து எந்த ஒரு பிளேயரையும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது இன்னும் நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து நிறைய அச்சீவ் பண்ணி செஸ்ல வரணுன்றதுக்காக அந்தந்த பிளேயர்ஸ் அவங்கவுங்க படிப்புக்கு ஏத்த வேலை அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செலக்ஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்ல டைட்டில் அடிப்பாங்க ஸ்டேட் டைட்டில் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளேயர்ஸ் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிளேயர்ஸ் செலக்ட் ஆகிறவங்க சவுத் ஜோன் போவாங்க அந்த சவுத் ஜோன்ல டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அங்கிருந்து நேஷனல் பி கொண்டு போவாங்க ஆக்சுவலா இதுல பாய்ஸ் தனியா கேர்ள்ஸ் தனியா எடுப்பாங்க பாய்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் எடுப்பாங்க கேர்ள் வந்து ஒரு ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஃபில்டர் ஆகி ஃபில்டர் ஆகி போகும்போது நேஷனல் பி அப்படின்னு ஒரு டோர்னமெண்ட் இருக்கும் அது வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா ஃபுல்லா இருந்து நாலு ஜோனல்ஸ்ல இருந்து வருவாங்க பிளஸ் அது இல்லாம ப்ரீவியஸ் இயர் நேஷனல் ஏ ஃபோர்டீன் பிளேயர்ஸ் வருவாங்க அப்புறம் ஒரு ஜூனியர் பிளேயர் ஒரு விமன் பிளேயர் ஒரு வெட்ரன் பிளேயர் இவங்க மூணு பேரும் டேரக்டா விளையாடுவாங்க மொத்தம் இந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து விளையாடுற ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் இப்ப சவுத் ஜோன்ல இருந்து செலக்ட் ஆகி போற ஒரு பதினஞ்சு பேர் போறாங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து சவுத் ஜோன் செலக்ட் ஆகி நேஷனல் பிக்கு போறாங்க அப்படின்னா அதுல யாரு நிறைய அச்சீவ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க படிப்புக்கு ஏத்த வேலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து எம்ஏ பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸர் ஆகும் அல்லது ஒரு பிளேயர் வந்து ஒரு பிளஸ் டூ முடிச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு ஒரு குரூப் சிலையோ அல்லது குரூப் டிலையோ வேலை தேவை அப்படின்றத வந்து நம்ம ஓபிஎஸ் ஐயா கிட்ட வந்து நம்ம மனுவா வச்சிருக்கோம் ஆக்சுவலா அது வந்து அசோசியேஷன் சார்பில் பர்சனலா நம்ம கேட்டிருக்கோம் அவர்கிட்ட இதுதான் வந்து தமிழ்நாடு பெல்சஸ் அசோசியேஷன் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற செயல்கள் இன்னும் வந்து நிறைய விளையாட்டு வீரர்கள் மேம்படுத்தி இன்னும் மேல வரணும் அப்படின்றது தான் தமிழ்நாடு பெல்சஸ் அசோசியனுடைய நோக்கமா இருக்கு இன்னும் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்றதுக்காக மாரிமுத்து அவர்கள் வந்து பேசுவாங்க குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் என்னோட பேர் மாரிமுத்து நான் வந்து லோயலா காலேஜில் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு வரேன் என்னோட நேட்டிவ் வந்து சிவகாசி ஓகே என்னோட பிக்கஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னா நேஷனல் ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப் படிச்சிருக்கேன் அண்டர் ஃபிஃப்டீன் நேஷனல் சாம்பியன் தென் த்ரீ டைம் நேஷனல் ஏ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ஆஃப் த டாப்பஸ்ட் டோர்னமெண்ட் இன் இந்தியா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஐ திங்க் எனக்கு எக்ஸாக்டா தெரில சிக்ஸ் நேஷனல் டைட்டில்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இதுக்கு வந்து விக்னேஷன் நான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி நிறையா ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செஸ்ஸுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தது அவங்க தான் உள்ள எல்லாமே ஸ்டார்டிங்கில் ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் ஹெல்ப் அப்புறம் கோச்சிங் ரிலேட்டட் ஹெல்ப்ஸ் எல்லாம் அந்த அண்ணா தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இனம் நான் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து வேர்ல்ட் ஜூனியர் ஆக்சுவலி வேர்ல்ட் ஜூனியர் நடக்க வேண்டியது போஸ்ட் பான் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்ட் ஜூனியர் நெக்ஸ்ட் இயர் நான் வந்து விளாடுறேன் இந்தியாக்காக
முதல் முதல்ல விளையாண்ட டோர்னமெண்ட் வந்து ஸ்டேட் தான் ஆனேன் ஸ்டேட் சாம்பியன்ஷிப் ஆனேன் இல்ல எனக்கு வருஷம் நான் அவ்வளவு நான் வேலூர்ல ஆனேன் டைட்டில் வின் பண்ணேன் சாரி ஸ்டேட் நினைக்கிறேன்ட்டு <laughs> இது வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து யாரும் வேர்ல்ட் ஜூனியர் செலக்ட் ஆகனது இல்ல இல்லனா bro ஓபன் டோர்னமெண்ட்ஸ்ல நிறைய நேஷனல் டைட்டில் வின் பண்ணிருக்கேன் maybe once வந்து ஒரு இந்தோனேஷியா செலக்ட் ஆயிட்டு ஒரு சின்ன इशூனால ஆட முடியலனால पर्सनल इशூனால ஓகே நன்றி மாரிமுத்து ஆ थैंक्स மா அன்பரசி ரவி ரவிச்சந்திரன் அவர்களே உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க பகிரலாம் வாய்ப்புகள் <laughs> அதையும் பத்தி நீங்க கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் நீங்க நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா थैंक यू அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட பேர் அன்பரசி நான் நீலகிரி डिस्ट्रिक्टல கேரளா பார்டர்ல இருந்து பேசுறேன் இப்போ ஒரு 1 இயரா தான் செஸ் விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து குஜராத் நேஷனல் விமன்ஸ் நேஷனல் டூர்னமெண்ட் ஆனோ அதுல 5th பிளேஸ் கிடைச்சது ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது இப்போ ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் லெவல்ல வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தஞ்சாவூர்ல நடந்த ஒரு டோர்னமெண்ட் தான் ஆடினேன் அதுல வந்து செவன்டீன் பொசிஷன் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆனால் அந்த டுவெல்த் பொசிஷன் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தது ரெண்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் ஓகே தேங்க்யூ சார் சொல்லியிருந்தாங்க இது போல கோச்சிங்ஸை பத்தியும் கேட்டிருந்தாங்க பட் நம்ம ஃபர்தராக வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேசிக்ஸாக வந்து நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஐடியாஸ் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து ஒரு விஷுவலி சேலஞ்ச் செஸ் பிளேயர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரைல் புக்ஸோ அல்லது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆடியோ புக்ஸோ எதுவுமே கிடையாது பட் அதெல்லாம் வந்து இப்போ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு பிரிச்சு மூலியமா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாவது வருஷம் வந்து ஒரு சீரிய ஒன்று பப்ளிஷ் பண்ணோம் பட் அது வந்து இன்டர்மீடியட் லெவல் தான் இருக்கு பட் பிகினர் லெவலில் எந்த ஒரு மெட்டீரியல்ஸும் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே வந்து நார்மல் புக்ஸாக தான் இருக்கு ஏகப்பட்ட நார்மல் புக்ஸ் இருக்கு நீங்க அதை வச்சும் வந்து நீங்க டெவலப் பண்றதுக்கு பிகினர்ஸ் உடைய கேம்ஸை டெவலப் பண்றதுக்கு அது நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி நாங்க டெவலப் பண்றது என்ன புக்ஸ் படிச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க அப்படின்னா பிகினர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் புக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து செஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு அது செஸ் கோர்ஸ்ல எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னா செஸ் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு செஸ் எந்த கண்ட்ரி கண்டுபிடிச்சது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அதுல கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் பேசிக்கா இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமுமே இருக்கும் இப்ப ஆர்னா என்ன கேனா என்ன கியூனா என்ன ஒவ்வொரு காயின்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு நேம் இருக்கு அந்த நேம்ஸ் எல்லாமே அதுல இருக்கும் அதை பத்தி தான் அதுல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க எல்லா விஷயமும் அதுல கொடுத்துருப்பாங்க டெஃபினட்டா நீங்க அந்த புக்ஸையும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுட்டு பிளஸ் நீங்க வந்து மிடில் கேம் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் மிடில் கேம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு மிடில் கேம் காம்பினேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி புக்ஸஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி புக்ஸஸ் நீங்க ரெஃபர் பண்ணி படிக்கும் போது உங்களுடைய கேம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைச்சாலும் சரி எந்த ஒரு கேம் டோர்னமெண்டா இருந்தாலும் சரி நீங்க பிளே பண்றதுக்கு விரும்பணும் விரும்பி ரொம்ப ஹாப்பியா நீங்க என்ஜாய் பண்ணி கேம் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா செஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது நல்ல அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நிறையவே கொடுக்கும் செஸ் உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் சாய் கிருஷ்ணா 
right so we appreciate him right mari ninga 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 continue pannunga so nama ipo ella kaiyume namakku maximum nama smartphones use pandrom so smartphones use pandradunala adula sila android applications vande blind people adavadhu solli challenge illa accessible ah irukum nama use pannalam and apps la so or sila apps peru solren playing apps irukku puzzle solving apps la irukku so playing apps vande lhs leechs appdin solluvanga lic yes அது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஆன்லைன்ல மேபி ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே அதை விளாடுவாங்க அந்த அப்ளிகேஷன்ல நீங்க அதுல விளாடலாம் இப்போ ரீசெண்டா தான் ஒரு நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் நடந்துச்சு அதுல வந்து பிளைண்டுக்கு ஆக்சசபிள் பண்ற மாதிரி கேட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் மாத்தி இப்போ ரீசெண்டா பிளைண்ட் எல்லாராலையுமே விளாட முடியுது நிறைய பிளேயர்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்றாங்க ஆனா நீங்க அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆடுன கேம் அனலைஸ் பண்ணணும்னா அனலைஸ் செஸ் அப் அனலைஸ் திஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கு நான் சொல்றேன் எல்லா ஆண்ட்ராய்டு ஆப்புமே ஃப்ரீ ஆப் தான் அதை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட கேம்ஸ் வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணி அதுல இருக்கும் அந்த லீச்சர்ஸ்ல இருந்து இதுக்கு ஷேர் பண்ணி நீங்க வந்து உங்களோட கேம்ஸ் அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் பசில் சால்விங்க்கு ஐசஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கு அந்த ஆப் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மேபி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பசில்ஸ் இருக்கும் நியர் பை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்ப யூஸ் பண்ணல சின்ன வயசுல யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த ஆப்பும் உங்களுக்கு பசில் சால்விங்க்கு நிறைய ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயம் பேசிக் விஷயம் அதுல இருந்து நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க எப்படி வந்து நம்ம டோர்னமெண்ட்ஸ் நடக்குது அப்படின்றத பாக்குறதுக்காக கேட்டிருந்தாங்க ரெண்டு வெப்சைட்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வெப்சைட் வந்து டிஎன்பிசிஏ டாட் ஓஆர்ஜி அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு இது வந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற எல்லா விஷுவலி சேலஞ்ச் டோர்னமெண்ட்டும் அந்த டிஎன்பிசிஏ டாட் ஓஆர்ஜிக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா டோர்னமெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த டோர்னமெண்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் கிளிக் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் இருக்கும் நீங்க அதை பத்தி அதுல இருந்தும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்ல ஃபர்தரா வந்து நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் அந்த மாதிரி டோர்னமெண்ட்ஸ் இல்ல வேர்ல்ட் லெவல் டோர்னமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் இல்ல நடக்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏஐசிஎஃப்ஓஆர்ஜ இதுல போய் பாத்தீங்க இதுலயும் அதே ஈவெண்ட் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் அந்த ஈவெண்ட்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா அதுலயும் என்னென்ன டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்கமிங்கா என்னென்ன இருக்கு இப்ப நடந்து முடிஞ்சது என்னென்ன எல்லா டோர்னமெண்ட்ஸ் உடைய எண்ட் ஆஃப் தி ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த வெப்சைட்ல வந்து அப்லோட் பண்ணிருப்பாங்க நீங்க இதை வச்சு எந்தெந்த டோர்னமெண்ட் நடக்குது அட் ப்ரெசன்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்றதையும் நீங்க பாத்துக்கலாம் okay thank you and uh, tn uh, dca nudiya future plans eppadi namba idu kondu poporom ipo as uh, amateur ah na vilayadnu appadina na eppadi ungala approach pannano indha mari seri vishayangalaiyum konja add panninga nalla irukum and idhukku yaravathu coach ah na niyamikano appadina eppadi approach pandrathu ipo namba tamil nadu brailsers association la vande already vande visually challenge coaches um irukanga நீங்க அவங்க மூலியமா கத்துக்கிறதா இருந்தாலும் அவங்க மூலியமாவும் கத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் நார்மல் கோச்சஸும் நம்ம அசோசியேஷன்ல இருக்காங்க அவங்க மூலியமாவும் கத்துக்கலாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்லயும் கோச்சஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் வந்து நார்மல் கே நார்மல் கோச்சிங்ஸ் பண்றவங்க வந்து ஓரளவு நார்மலான நமக்காகவும் ஃபீஸ் குறைச்சும் கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க நீங்க அது மூலியமாவும் உங்களுடைய கேம் ஸ்ட்ரென்த்தை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து தமிழ்நாடு பிரெல் செஸ் அசோசியேஷன்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் அந்த பிளேயர்ஸ் அது ஒண்ணுதான் வந்து நிபந்தனையா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இயர்லி ஒன்ஸ் உங்களுடைய அசோசியேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வந்து ருபீஸ் ஃபிஃப்டி மட்டும் பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு டோர்னமெண்ட் விளையாட போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் நீங்க ஆட முடியும் ஆக்சுவலா வந்து நீங்க ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் டிஎன்பிசி டாட் ஓஆர்ஜில உங்களுடைய நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் அப்பா பேர் அட்ரஸ் போன் நம்பர் இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் இந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய போட்டோஸ் ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் பிளஸ் உங்களுடைய பிளைண்ட் சர்டிபிகேட்டை அதுல ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது நீங்க செய்யலாம் அதுக்கு அடுத்தது நீங்க பேமெண்ட் பண்றதா இருக்கிறதா பட்சத்துல வந்து அதுல ஆன்லைன்ல பண்ண முடியாது நீங்க எந்த ஒரு மேன்வல் டோர்னமெண்ட் வந்து விளையாட வரீங்களோ அந்த மேன்வல் டோர்னமெண்ட்ல தான் நீங்க வந்து பே பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய டவுட்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் நீங்க மெயில் பண்ணலாம் டிஎன்பிசிஏ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற மெயில் ஐடிக்கு நீங்க மெயிலும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா மொபைல் நம்பர்ஸ் இருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க வெப்சைட்லயே வந்து ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் நீங்க அந்த
இது வந்து செக்ரட்டரி நம்பரும் இன்னொன்னு வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட் நம்பரும் இருக்கும் இதுல thank you so much uh, vignesh uh, so yeah. let me open uh, uh, for questions ungalta nichayama questions irukum neenga hand raise pannunga valakam pola da all to y system la irundinga ka more option la poi mobile la irukravanga more option la poi swipe panni hand raise kuduthinga na unmute pannuvenga neenga pesalam so ungalku questions irukum pachathil neenga ketkalam அதே போல விக்னேஷ் எனக்கு இன்னொரு ஒரு கேள்வி இருக்கு எல்லாரும் பேசுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு கேள்வியோட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு பாக்குறேன் ஒரு ஒரு பர்சன் வித் விஜுவல் இம்பேர்மெண்ட் சைட்டடோட கம்பீட் பண்ணி செஸ் விளையாட முடியுமா அப்படி விளையாடணும்னாக்கா என்னென்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ அவரு டெவலப் பண்ணிக்கணும் சார் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் இப்போ ஒரு ஒரு பா ஒரு டோட்டலி பிளைண்ட் வந்து ஒரு ஈவன் ஸ்டடிஸ தவிர்த்து நார்மலோட காம்படேட் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச அது செஸ் மட்டும்தான் இருக்கு ஏன்னா அதுல வந்து வேற எந்த ஒரு ரூல்ஸும் மாறல ஒரே ஒரு ரூலை தவிர நார்மல் வந்து டச் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது டச் பீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நம்ம வந்து விஷுவலி சேலஞ்சா இருக்கனால நமக்கு வந்து டச் பீஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் கிடையாது இது எல்லா ஆப்ஷனுமே சேம் தான் எப்படி நம்ம நார்மலுக்கு வந்து என்னென்ன லெவல் ஆஃப் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டோர்னமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதே பேசிஸ்ல தான் விஷுவலி சேலஞ்சுக்கும் நடத்திக்கிட்டு வராங்க நார்மல்ஸ் என்ன அளவுக்கு திங்க் பண்றாங்களோ அதே அளவு தான் நம்ம விஷுவலி சேலஞ்சும் திங்க் பண்றாங்க அதனால இது ரெண்டுமே போத் ஆஃப் இட்ஸ் ஈக்குவலா தான் இருக்கு Okay, thank you. And uh, Mr. Mari, I have a question for you. So, Mari, you are starting to start chess. You are going to be able to start chess. You are going to be able to start chess. You are going to be able to start chess. You are going to be able to start chess. You are going to be able to start chess. So, you are going to be able to chess competitions. You are going to be able to think strategies. So, you are going to be able to participate in the competition. You are going to face the challenges. College, schools, you are going to be able to get support. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை குறிச்சோம் நீங்களும் அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்கல்ல மேம் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாவும் இருக்கும் ஏன்னா சி அச்சீவ் பண்றது பெருசு இல்ல அது அந்த வழி வந்த பாதையில நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் இல்ல எவ்வளவு பேர் சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்கன்றதும் சொல்ல முழுது இல்ல அந்த அந்த செஸ்க்கான ஒரு லேர்னிங் அதுக்கான முயற்சிகள்ல என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் வரும் சோ அதுதான் அதுக்காக தான் இந்த நான் இந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் எஸ் சார் ஆக்சுவலி நான் நிறைய நார்மல் டோர்னமெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கேன் ஈவன் ஸ்டேட் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல என்னோட கேட்டகரி அண்டர் அண்டர் நைன்டீன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நான் டைட்டில் அடிச்சிருக்கேன் ஸ்டேட் அண்டர் பிப்டீன் ஒரு தடவை டைட்டில் அடிச்சிருக்கேன் நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் நார்மல் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடியிருக்கேன் செஸ்ஸுக்காக நான் ஸ்டடிஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசாக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணல நான் ஒரே ஒரு விஷயம் பெருசா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதுன்னா டென்த் பப்ளிக் அப்போ எனக்கு ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் இருந்துச்சு நான் அம்மாட்ட போய் கேட்டப்போ ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் விளாடவா இல்ல ஏன்னா அதுக்கு ரெண்டு வருஷமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பப்ளிக் எழுதான்னு கேட்டாங்க பப்ளிக் நீங்க அப்புறம் வந்து எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க வீட்டுல ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க எங்க வீட்டுல பண்ணதுதான் பெரிய சப்போர்ட் அதுக்கப்புறம் எங்களோட பிரின்சிபால் ஸ்கூல் பிரின்சிபால் வந்து அந்த டைம்ல ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டடிஸ் பொறுத்த வந்து நான் அட்டம்ட் எழுதிதான் பாஸ் பண்ணேன் டென்த் பப்ளிக் எழுதவே இல்ல ஏசியன் சாம்பியன்ஸ் பிளான்ட் வந்து ஒன் ஒன் மந்த் கழிச்சு மறுபடியும் எழுதிட்டு தான் லெவன்த்தே ஜாயின் பண்ணேன் மேபி ஸ்கூல்ல கொஞ்சம் சப்போர்ட் இருந்திருக்கு டென்த் வரையுமே பெருசா சப்போர்ட் பண்ணல ஏன்னா ஸ்டடிஸ் நல்லா இருந்துச்சு மார்க் ஸ்கோர் பண்றேன்னு சொல்லி ஸ்கூல்லயும் யோசிச்சாங்க அப்புறம் லெவன்த் டுவெல்த்ல வந்துட்டு டீச்சர்ஸ் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க மேபி லெவன்த் டுவெல்த்ல ஃபுல்லாவே லெவன்த் டுவெல்த் ஆடும்போதே கிட்டத்தட்ட நாலு நேஷனல் டைக்ல அடிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் டீச்சர்ஸ் தான் கிரெடிட் சொல்லணும் நிறைய டைம் வந்து நான் இன்கேஸ் பீரியடுக்கு வரலன்னா அவங்களே சொல்லி ஹெல்ப் பண்ற நம் நல்ல டீச்சர்ஸ் இருந்திருக்காங்க கூட அப்புறம் என் பிரதரும் செஸ் பிளேயர் தான் ஈவன் அவங்க நார்மல் வரையுமே சாம்பியன்ஷிப் படிச்சிருக்காங்க அவங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க இன்கேஸ் அப்புறம் என்னோட கோச் அனந்தராமன் சார் அவங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி அவங்கதான் ஸ்டார்டிங்ல விக்னேஷன் தான் அதுக்கப்புறம் அவங்க ரொம்ப டெக்னிக்கலா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க கோச்சிங் ரிலேட்டட் நிறைய நான் பெரிய சாக்ரிஃபைஸா நினைச்சேன்னா டென்த் எழுதலாம் நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் நிறைய ஏன்னா ஸ்கூல்ல ஸ்கோர் பண்ணும் போது நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அட்டம்ட் எழுதும் போது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது வந்துட்டு பட் ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் ஆடணும் ஏன்னா அவ்வளவு ரெண்டு வருஷம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல விட்டுட்டு போறதுக்கு மனசே வரல எங்க அம்மாவுக்கு தான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா ஸ்ட்ராங்கா போல்டா அவங்க மட்டும்தான் அப்ப முடிவு எடுத்தாங்க வேற யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல ஏன்னா பப்ளிக் எழுதுன்னா
மார்க் அது மாதிரியா சார் நான் வந்து நைன்த் வரையும் நார்மல் ஸ்கூல் படித்தேன் சார் அதுக்கப்புறம் டென் டென்த்தில் நைன்த்து முடிக்கும் போது வந்து என்னால் அந்த அளவுக்கு மேக்ஸ் அந்த மாதிரி சில விஷயம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல அதனால் திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை பிரைல் ஸ்கூலில் தான் சார் பிரெயின் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் நைன்த்து லெவன்த் டுவெல்த்து ஓகே சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் அன்பு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கொஞ்சம் எங்களோட ஷேர் பண்ணிங்களா ப்ளீஸ் ஓகே மேடம் தேங்க்யூ ஓகே நம்ம கொஸ்டினா இருக்குள்ள போயிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்ப உங்களுடைய உங்களை நான் அன்மியூட் பண்றேன் Mr. Mahesh, sir, you can talk to me. Mr. Mahesh, sir, you can talk to me. Good afternoon, sir. Can you talk to me? Can you talk to me, Mahesh, sir? Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, sir. சார் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு ஆஸ் அ பிகினரா நான் கேட்கிறேன் ஸோ செஸ் வந்து விளையாட தெரியும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் மூவ்மெண்ட் எல்லாம் தெரியும் பட் அதுக்கெல்லாம் என்ன நேம் எப்படின்னு தெரியாது ஏன்னா அதெல்லாம் தெரிஞ்சா நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் கேம்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது பத்தி எதுனா ஒரு வீடியோஸ் யூடியூப்ல எதனா இருக்கா நம்மள அதாவது ஃபார் விஐக்கு இது ஒரு கொஸ்டின் இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து நீங்க சொன்னீங்க இது மாதிரி கவர்மெண்ட் கிட்ட வந்து நம்ம கேட்டிருக்கோம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி அப்படின்னு சொன்னீங்க அது வந்து எப்படி இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில வந்து இப்போ விஷுவல் சார்ஜ் நிறைய பேர் செஸ் நல்லா விளையாடுறாங்க அவங்களுக்கு எதனா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க சொல்லி கேட்டிருக்கீங்களா அப்படி இல்லாட்டி எல்லா ஸ்கூல்லையும் கோச் அப்பாயின் பண்ண கேட்டிருக்கீங்களா அப்படிங்கறத ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு சார் ஆ சார் நான் விக்னேஷ் பேசுறேன் ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ண விரும்புறேன் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு பிளேஸ் உடைய அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பேக் டிராப்பா இருக்கிறது வந்து பினான்சியல் தான் எல்லா பிளேயர்ஸுக்குமே அந்த பினான்சியல் சப்போர்ட் நமக்கு தேவை அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆன ஒரு பிளேயர் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் ஜாப் கிடைச்சா ஈவன் அவங்கள அவங்கள வந்து அவங்களே டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களால நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் விஷுவலி சேலஞ்ச் பிளேயருக்காக கேட்டிருக்கோம் சார் சார் புரியுதுங்களா சார் ஹலோ ஒரே நிமிஷம் வைக்கணும் சார் சார் வணக்கம் சார் விக்னேஷ் சார் ஜெகன் சார் சொல்லுங்க ஆ சார் நான் ஜெகநாதன் பேசுறேன் ஃப்ரம் நாட்டமல்லியில இருந்து ஆ சொல்லுங்க சார் இப்போ பேசிக் பேசிக் செஸ் லேர்னிங்காக வந்து புக் சொன்னீங்க பிரிண்டட் புக் ஆமா சார் ஆமா சார் ஆனா அதே மாதிரி ஆண்ட்ராய்டில் இருக்கா அந்த புக் ஆண்ட்ராய்டில் பேசிக் PDF அந்த நான் கேக்குற ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் பிகினர் ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் இல்ல சார் एक्चुअली ஆண்ட்ராய்ட் ஆப் வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா வந்து மேர் பெரும்பாலும் வந்து ஒரு ப்ளேயிங் ஆப்பா இருக்கு அப்படி இல்லனா ப்ராப்ளம் சால்விங் அதாவது பொசிஷன் பார்க்கற ஆப்பா தான் சார் இருக்கு சரி சார் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन 
ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்ப நீங்க வந்து சென்ட்ரல் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கிட்ட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேட்டிருக்கீங்க உண்மையிலே வாழ்த்துக்கள் ஆனா இந்தியன் கவர்மெண்ட் இது இந்த மாதிரி சப்போர்ட் எதுனா பண்ணிட்டு இருக்குங்களா அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால நம்ம பார்வையற்ற சமுதாயத்திற்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறதா இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல வந்து ஏஐசிஎஃபி ஆல் இண்டியா செஸ் ஃபெடரேஷன் ஃபார் தி பிளைண்ட் வந்து கேட்டாங்க ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தாங்க அப்ப என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த ரிப்ளை என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு ஈவன் ஒரு விஷுவலி சேலஞ்ச் பிளேயருக்காக ஒரு தனியா ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டானு இது வரைக்கும் கிடையாது புதுசா கிரியேட் பண்றதுக்கும் சான்ஸ் இல்ல அப்படின்ற மாதிரிதான் அவங்க ரிப்ளை கொடுத்துருக்காங்க சார் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்ப நீங்க வந்து சென்னை ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ்க்கு மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிருக்கீங்க உண்மையிலே வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் இதை வந்து ரிமோட் உதாரணத்துக்கு வித்தின் இந்த ரூரல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து நீங்க சென்னை தவிர பிற மாவட்டங்களுக்கு விரிவுபடுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா வாய்ப்பிருக்குறாங்க <laughs> 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 முதல்ல அவங்கள வச்சு நாங்க கோச்சிங் சென்டர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அந்தந்த ஸ்கூலுக்கே போய் எடுக்கிற மாதிரி இப்ப நமக்கு வந்து டைம் டு செஸ் அப்படின்ற ஒரு செஸ் அகாடமி வந்து நம்மளோட கை கொடுத்து அவங்க தான் வந்து ரெண்டு ஸ்கூலுக்கு கோச்சிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு ஸ்கூலுக்கு அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பேமெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் யோசிச்சோம் நம்ம விஷுவலை சேலஞ்சில் டாப் பிளேயர்ஸா இருக்காங்க அவங்களே அவங்க கோச் பண்ணாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நார்மல் விஷுவலி சேலஞ்சுக்கு கோச்சிங் பண்றதுக்கும் ஒரு விஷுவலி சேலஞ்ச் விஷுவலி சேலஞ்சுக்கே கோச்சிங் பண்றதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதாவது வந்து ஒரு விஷுவலி சேலஞ்சுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அதை டக்குன்னு ஒரு விஷுவலி சேலஞ்ச் கோச்சால தான் அதை வந்து நிவர்த்தி பண்ண முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஈவன் வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நார்மல் கோச் அப்பாயிண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டச் பீஸ் அப்படின்றது மட்டும்தான் தெரியும் விஷுவலி சேலஞ்சுக்கு வந்து லிப்டர் பீஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்றத அவங்க ஒரு சில கோச்சஸ்க்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் மெஜாரிட்டியான கோச்சஸ்க்கு வந்து தெரியாது இது ரெண்டும் தான் இருக்கிற ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸா நான் பாக்குறேன் சார் ரைட் ஓகே நான் கேக்க வந்த क्वेश्चन சொல்லிட்டீங்க லிஃப்டட் பீஸ் ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லையான்றதை சொல்லிட்டீங்க சரி இப்போ இன் ஃபியூச்சர்ல இத யூடியூப்ல பாக்குவாங்க அவங்களுக்காக ஒரு क्वेश्चन இன் கேஸ் ஒரு செஸ் அக்க ஒரு அசோசியேஷன் डिस्ट्रिक्ट லெவல்ல ஆரம்பிக்கணும்னா நீங்க வச்சிருக்கிற விதிமுறைகள் என்ன கொஞ்சம் ஒன்னு ப்ராப்ளம் இல்ல சார் ஒரு நார்மல் உங்களுக்கு வந்து அப்பாயின்ட்மென்ட் அப்ளிகேபிள் एक्चुअली மூணு ஒரு அசோசியேஷன்ல வந்து மெஜாரிட்டியா ஏழு மெம்பர்ஸ் தேவை குறஞ்சபட்சம் அதிகபட்சம் ஒன்பது பதிமூணு பதினஞ்சு நீங்க எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அது எதுக்காக ஒரு நார்மல் தேவை அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு விஷுவலி சேலஞ்ச் வந்து ஒரு பிரசிடென்டா இருக்காங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களால வந்து சீக்கிரமா வந்து ஒரு பெரிய இடத்துல வந்து அப்ரோச் பண்ண முடியாது அதுவே ஒரு நார்மல் இருக்காங்க ஒரு பிசினஸ் மேன் இருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஆக்சுவலா பொலிட்டீஷியன் மட்டும் உள்ள வராம இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து என்னோட கருத்து ஆக்சுவலா டிஎன்பிசி என்ன ரூல்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னா உங்களுடைய ஆஃபீஸ் மெம்பர்ஸ் எவ்வளவு பேரு அப்படின்றத டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும் இதுல மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி விஷுவலி சேலஞ்சஸ் பிளேயர்ஸ் இருக்கணும் அதாவது மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது செக்ரட்டரி போஸ்ட் ட்ரெஷரர் போஸ்ட் தென் ஜாயிண்ட் செக்ரட்டரி ஒன் அண்ட் டூ இதுல வந்து ஷுவரா வந்து பார்சலி பார்சலி பிளைண்டோ அல்லது டோட்டலி பிளைண்டோ இருக்க வேண்டியது கம்பல்சரி பட் ஈவன் பிரசிடென்ட் போஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு நார்மலும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பிளைண்டும் இருக்கலாம் ஆனா நார்மல் இருந்தா ரொம்ப பிளஸ் பிளைண்ட் இருந்தாலும் ஓகே தான் நார்மல் பிரச்சனை கிடையாது சார் லாஸ்ட் क्वेश्चन உங்களுடைய ஆ சொல்லுங்க சார் லாஸ்ட் क्वेश्चन சார் இப்போ இப்போ அட் பிரசன்ட் இப்போ லாஸ்ட் 1 இயராவே பிளைண்ட்கான அத பார்வேட்டர் உள்ளாட கூடிய செஸ் போர்டு வந்து அவேலபிலிட்டி ரொம்ப குறைவா இருக்கு அதாவது முன்னணி நிர்வனங்கள் பார்வேட்டர்காக நிர்வகிக்க கூடிய நிர்வனங்களில் செஸ் போர்டு வந்து ஸ்டாக் இல்ல அப்படிங்கற பதில தவிர வேற எதுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒவ்வொரு <laughs> அந்த ரேஞ்ச் வரும்போது ஒரு பிளேயர் வந்து ஆக்சுவலா வாங்கணும் அப்படின்னா அது டெஃபினட்டா அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி அப்படி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்ல வந்து கொடுக்குற மாதிரி நாங்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் எங்களால என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை நாங்க செய்யறோம் சார் அப்படி ஈவன் வந்து இப்போ நாங்க
போட் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தோம் அதாவது ஆல் இண்டியா செஸ் ஃபெடரேஷன் ஃபார் தி பிளைண்ட்ல இருந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அதை வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு விஷ ஒரு விஷுவலி சாலஜ் ஸ்டூடெண்ட் போய் அதை வாங்கும் போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் ஒரு ஈவன் ஒரு வெளியில இருந்து ஒரு ஒருத்தவங்க கிஃப்டா வாங்கி கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னா அது வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் இப்ப வந்து அந்த போர்டுடைய ரேட்ஸ் இருக்கு சார் பட் போர்ட் கிடைக்குது பட் ஈவன் உங்களுக்கு போர்ட் டெஃபினட்டா தேவை அப்படின்னா ஒரு நேஷனல் லெவல் டோர்னமெண்ட்ல போய் தான் நம்மளால அந்த செஸ் போர்டை வாங்கிக்க முடியுமே தவிர கொரியரோ அல்லது பார்சலோ இல்லை இப்போதைக்கு சார் ஓகே நீங்க சொல்றது நேஷனல் போர்டுக்காக சொல்லிருக்கீங்க பேசிக் போர்டு எங்கெங்க கிடைக்கும்ன்றத கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார் பேசிக் போர்டு வந்து மூணு இடத்துல கிடைக்கும் சார் ஒன்னு வந்து என்ஐவிஹெச் அதுக்கப்புறமா வந்து நேத்ரோதியா இன்னொன்னு வந்து நம்ம கோவிலம் பக்கத்துல வந்து ரீஹாபிலிட்டி சென்டர் ஒன்று இருக்கு பல்வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் சொல்லிட்டு ஒரு அசு ஒரு மத்திய அரசாங்க லெவல்ல ஒரு ஆமா மத்திய அரசாங்க அதுல வந்து போர்டு வச்சிருக்காங்க சார் அதோட நம்பர் இருந்தா கொடுக்க முடியுமாங்க சார் If you, uh, if you are with me. No, I will take the net to the net. Okay, okay. Sir, thanks for responding to my question. Yeah, thank you, sir. Thank you. Thank you, Jagan, sir. Adith, uh, Mr. M. Uh, thank you, uh, Jagan, sir. Adith, Mr. Mani. வாழ்த்துக்கள் <laughs> தெரியாது <laughs> சோ அத வந்து நீங்க எப்படி அவங்களுக்கு இனிஷியலா சொல்லி கொடுக்குறீங்க அது ஒரு அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லெவல்ல வந்துட்டு ஒரு செஸ் போர்டு இப்படிதான் இருக்குன்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஆஹ் செஸ் போர்டு பத்தின ஓவர் வியூ நீங்க கொடுத்துட்டு பண்ணுவீங்களா அவங்களை எப்படி கோச் பண்ற முறையோட ஓவர் வியூ இருந்தா கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும் இது ரெண்டு சொல்லுங்க சார் நான் அடுத்த கொஸ்டின் நான் கேட்கிறேன் சார் சரிங்க சார் உங்களை ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றேன் ஆக்சுவலா அது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை சார் விஷுவலி சேலஞ்சுக்கும் நார்மலுக்கும் இருக்கிற காயின்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான் ரெண்டு காயின்ஸுமே ஈக்குவலிஸ்டாக தான் இருக்கும் நமக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னா ஒவ்வொரு ஒயிட் காயின்ஸோட டாப்ல வந்து நார்மல் காயின்ஸுக்கும் விஷுவலி சேலஞ்ச் காயின்ஸுக்கும் ஒரு டாட் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு ஒயிட் பீசஸ்லயும் மேலே டாட் இருக்கும் பிளாக்ல வந்து டாட்ஸ் இருக்காது இது ஒரு வகையான பீசஸ் இது வந்து நம்ம சின்ன மர போர்ட்ல இருந்து உட் போர்ட்ல இருந்து பார்ப்போம் இதுவே ஒரு நேஷனல் லெவல் டோர்னமெண்ட் இல்ல ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல் டோர்னமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுல இருக்கிற செஸ் போர்ட்ஸ்ல எதுல இருக்கும்னா ஒயிட்ல வந்து டாட் இருக்கும் அது பிளாக்ல தான் டாட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கீழே ஸ்டாண்டு அதாவது கால் பகுதி அதாவது ஒரு காயினுடைய பேக் சைட் அது வந்து இருக்கிற அறுபத்தி நாலு ஸ்கொயர்லயுமே வந்து ஒவ்வொரு ஹோல் இருக்கும் அதுல நிக்கிற மாதிரி தான் நம்ம காயின்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டச் பண்ணி விளையாடும் போது காயின் விழாம இருக்கிறதுக்காக அது வந்து ரொம்ப பிளெக்சிபிளா ரொம்ப டைட்டா இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து காயின்ஸ்ல இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் போர்ட்ல வந்து அறுபத்தி நாலு ஸ்கொயர்ஸ் அதே ஸ்கொயர்ஸ் தான் பட் இங்க வந்து ஹோல்ட் இருக்கும் அங்க நார்மல் போர்ட்ஸ்ல ஹோல்ட் இருக்காது இதுதான் சார் ரெண்டாவது எப்படி கோச்சிங் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எப்படி வந்து செஸ் போர்டு முதல்ல கரெக்டா வைக்கணும் அடுத்தது ஒவ்வொரு காயின்ஸோட பேரு அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு காயினுக்கும் இருக்கிற ஸ்பெசிபிக்கான இனிஷியல்ஸ் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கே அப்படின்னா கிங் கியூ அப்படின்னா குயின் ஆர் அப்படின்னா ரூக் என் அப்படின்னா நைட் பி அப்படின்னா பிஷப் பானுக்கு வந்து இனிஷியல் கிடையாது இப்படின்னு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்புறம் ஒவ்வொரு காயின்ஸ்க்கும் வேல்யூஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் பவர் குயின் அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் ரூக் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நைட் அண்ட் பிஷப் வந்து த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் பான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் இப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ எப்படி காயின்ஸோடைய மூவ்மெண்ட் சொல்லி தரணும் ஒவ்வொரு காயின்ஸையும் எப்படி மூவ் பண்ணணும் அந்த காயின்ஸ் வந்து எப்படி மூவ் பண்ணும் எப்படி கேப்சர் பண்ணும் 
கேப்சர் மீன்ஸ் அட்டாக் ஒரு காயின்ஸை கட் பண்றதுக்கு பேர் கேப்சர் அது வந்து எப்படி செய்யணும் அதுக்கப்புறமா நோட்டேஷன் ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எது வந்து ஃபைல் ஏ டு ஹெச் ஃபைல் ஒன் டு எயிட் ரேங்க் அப்படின்றத சொல்லி தரணும் அதுக்கு அப்புறமா மிடில் கேம் குள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பின்னா என்ன போர்க்னா என்ன டபுள் அட்டாக்னா என்ன டிஸ்கவர்னா என்ன மிடில் கேம்ல இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் வரும் என் கேம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா என் கேம்ல ரூக் வாசஸ் கிங் எண்டிங் எப்படி பண்றது சிங்கிள் ரூக் எண்டிங் எப்படி ஒரு ரெண்டு பான் இருக்கு ஒரு தனி பான் இருக்கு ஒரு கனெக்டட் பான் அதாவது கண்டினியூஸா பக்கத்து பக்கத்து ஃபைல்ல இருக்கிற பான் இந்த ரெண்டு பான் இருந்தா நீங்க எப்படி ஜெயிக்கணும் ஒரு ரூக் இருந்தா எப்படி ஜெயிக்கணும் ரெண்டு ரூக் இருந்தா எப்படி ஜெயிக்கணும் ஒரு நைட் ஒரு பிஷப் இருந்தா எப்படி ஜெயிக்கணும் ஒரு ரூக் ஒரு குயின் இருந்தா எப்படி ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்டிங்ல இந்த மாதிரி தேரீஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி தேரீஸ் படிச்சுதான் நம்ம விளையாடணும் ஓப்பனிங் அப்படின்ற பட்சத்துல நமக்குன்னு ஒரு பிக்ஸ்ட் ஓப்பனிங் நம்ம செட் பண்ணிக்கணும் அது செட் பண்றதுக்கு ஓப்பனிங்ல ஏகப்பட்ட ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு அதுல நமக்கு என்ன ஓப்பனிங் பிடிக்குதோ அந்த ஓப்பனிங்கை வச்சு நம்ம கத்துக்கிட்டு விளையாடலாம் சார் இப்படி வந்து நம்ம கோச்சிங்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிக்கலாம் மதுரையில நடத்திருந்தோம் திருப்பரம் குன்றம்ல மிஸ்டர் கோவிந்தராஜன் சார் உடைய கல்லூரியில வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் வந்து நடத்தணும் இதுல வந்து முதல் மூணு பரிசுமே வந்து நார்மல் தான் அடிச்சாங்க போர்த் பிளேஸ்ல இருந்து தான் விஷுவலி சேலஞ்ச் வந்தாங்க இதுல விஷுவலி சேலஞ்சுக்கு இதுல வந்து அவங்க சேலஞ்சா என்ன பேஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஃபார் கிளாக் இப்போ நார்மல் பீப்புள் விளையாடுறாங்க அப்படின்னா கிளாக்கை வந்து அவங்களே பாத்திர முடியும் ஒரு டோட்டலி பிளைண்ட் விளையாடும் போதோ அல்லது பார்சலி பிளைண்ட் ஆடும் போதோ டக்குன்னு அவங்க கிட்ட எவ்வளோ டைமிங் ரிமைனிங் இருக்குன்றத டக்குன்னு பார்க்க முடியாது நம்ம எப்படியோ வந்து ஆர்பிட்டரை கால் பண்ணி கூப்பிட்டு பாக்குறதுக்குள்ளேயே ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து வேஸ்டா போகும் அப்ப அதுக்கு வந்து என்ன ஒரு ரெமெடி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது டிஜிட்டல் கிளாக்ஸ் அதாவது டாக்கிங் கிளாக்ஸ் இந்த டாக்கிங் கிளாக்ஸ பத்தி பார்க்கும்போது இப்ப வந்து அது யூஎஸ்ல மட்டும்தான் கிடைக்காது இந்தியால கிடைக்காது அதோடைய ரேட் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு டுவெல் டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் வரைக்கும் வருது அது வந்து ஒவ்வொரு பிளேயரும் இண்டிவிஜுவலா வாங்கணுன்ற பட்சத்துலயும் கஷ்டம் ஃபர் த அசோசியேஷன் வாங்குறதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு பட் தமிழ்நாடு பிரசோசியன் வந்து அது வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு பாதிப்புலதான் <laughs> மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி அகாடமிஸ் வந்து இந்த க்ளோஸ்ல தான் இருக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா இப்போதைக்கு வந்து ஜிம்ஸ் அண்ட் யோகா சென்டர் மட்டும்தான் கவர்மெண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஒரு கோச்சிங் சென்டர்ஸும் ஓப்பன் பண்ணலை மேபி இப்போ ஸ்கூல் ஓப்பன் ஆகினா மட்டும்தான் வந்து எல்லா அகாடமிஸும் ஸ்டார்ட் ஆகும் எல்லா கோச்சிங்ஸும் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது வரைக்கும் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது சார் பட் ஈவன் அவங்க கேமை விட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நிறைய ஆன்லைன் டோர்னமெண்ட்ஸ் வந்து பேசணும்ரா <laughs> பட் அது வந்து நான் நேம் சொல்ல விரும்பல ஆக்சுவலா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு பேஜ் வந்து பிரெயில பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கே அவங்க வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா கேட்கறாங்க அப்படி கேட்கும் போது ஒரு அசோசியேஷன்ல இருந்தோ அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட நபரோ ஒரே அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஆயிரம் புக் அடிங்க ரெண்டாயிரம் புக் அடிங்க அப்படின்னா நாங்க குறைச்சி கொடுக்குறோம் அப்படின்றாங்க இங்க முதல்ல வந்து நூறு புக்ஸுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு நூறு பிளேயர்ஸ் வந்து பிரெயில் புக்ஸ் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஓகே டக்குன்னு நம்மளால அதை ட்ரை பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இல்ல எங்கேயாச்சும் ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்கி கூட அதை பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் பட் ஆனா அதை நம்ம அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவா கொடுத்து நம்ம வாங்கி அதை சேல் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கே தவிர அதை வந்து ஒரு பிளேயருக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்குற அளவுக்கு இன்னும் அசோசியேஷன் டெவலப் ஆகலை 
thank you sir enoda questions all over thank you so much yeah, thank thanks thanks money thank you and vignesh uh, what your request uh, mr uh, uh, um mahesh uh, or excuse me ore ungalku munadi na indha kelvi ketren so neenga vandha indha books ah pathi pesikittu irukringa la and the chess books vandu printed version la irukku nu solittu idha soft copy ah maathanumna ocr panni soft copy ah maathanumna nammude players ke helpful ah irukuma sir adha vandu neenga solra mari adha vandu pdf ah vo alladhu text format la maathitomna appadinalo adha vandu diagrams irukku and the diagrams ah only chess player mattum dhaan padikka mudiyum வேற யாராலையும் அதை படிக்க முடியாது ஒரு படமா இருக்கிறத எப்படி நான் வேர்ட்ஸா கொண்டு வர்றது அந்த இடத்துல ஒரு டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி ஒரு புக்கை நான் அப்படி ஒரு பிடிஎஃப் எடுக்கணும்னா நான் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி அது பிடிஎஃப் எடுத்துட முடியும் அதை வந்து நமக்கு வந்து அந்த இமேஜ வந்து படிக்காது நம்மளுடைய டாக் பேக்கா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஜாஸா இருந்தாலும் சரி என்விடிவா இருந்தாலும் சரி அதை வந்து ரீட் பண்ணாது ஓகே ஓகே நான் எதுக்கு கேட்டேன்னா அதை ஓசிஆர் பண்ணி நம்ம அது கூட இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இமேஜ் டிஸ்கிரிப்ஷனையும் சேர்த்து ஒரு சைட்டட் ஹெல்ப்பை கொண்டு ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா காலத்துக்கும் அதுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக கேட்டேன் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் ஒர்க் பண்றாங்க ஒன் ஆர் டூ பிளேஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க மிஸ்டர் முத்துராமன் சாரும் ராஜ்குமார் சாரும் அது ஆடியோ புக்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஒரு ரெண்டு புக் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க பட் அது எல்லாமே வந்து பிகினர் லெவலுக்கு கிடையாது எல்லாமே இன்டர்மீடியட் அண்ட் அட்வான்ஸ் லெவல்காக தான் அந்த புக்ஸ் இருக்கு ஓகே ஓகே நோ வரிஸ் நாம அது அப்படி அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமானால் கண்டிப்பா இணைய தென்றல் உங்களோட தோல் கொடுக்கும் என்பதில் மாற்ற கருத்து இல்லை ஓகே ஓகே சார் நன்றி சார் நன்றி சார் கண்டிப்பா மகேஷ் சார் நீங்க ரொம்ப நேரமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க கோ ஹெட் சார் எஸ் சார் சார் ஆல்ரெடி நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட क्वेश्चन தான் டெமோ வீடியோ பத்தி கேட்டிருந்தேன் ஏனா வீடியோவா நீங்க பண்றப்ப இது எல்லாருக்குமே பிரயோஜனமா இருக்கும் ஏனா இது நீங்க யாரும் எதிர்பார்க்க தேவல ஒரு டெமோ வீடியோ மாதிரி பிகினர் லெவலுக்கு நீங்க பண்ணி அது யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணினா அது எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் கண்டிப்பா சோ அதுக்கான முயற்சிகள் என்ன இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒரு முயற்சியும் செய்யல பட் இப்போதான் வந்து மாரிமுத்து சார் வந்து கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க யூடியூப்ல எடிட்டிங் எல்லாமே கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபியூச்சர்ல வந்து மாரிமுத்து சாரே வந்து நிறைய பிகினர்ஸ்க்கு वीडियोस வந்து யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுவாங்க பட் இப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு யூடியூப்ல वीडियोस வந்து விஷுவலி சவாலுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்ல பட் ஃபியூச்சர்ல மாரிமுத்து சார் வந்து அத பண்ணுவாங்க மாரிமுத்து சார் ஆன்லைன்ல இருந்தாருனா அவருக்கு ஒரு क्वेश्चन என்ன அப்படினா Zoom கிளாஸ்ல கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்க அப்படினு சொன்னீங்க சோ அப்படினா இப்ப Zoom கிளாஸ்ல உங்க கிட்ட நாம கண்டக்ட் பண்ணனும் அது எப்படி கண்டக்ட் பண்ணனும் சோ அது நீங்க Zoom கிளாஸ் எந்த டைம்ல எடுப்பீங்க அதுக்கு எவ்வளவு ஃபீ சார்ஜ் பண்றீங்க டீடைல்ஸ் சொன்னீங்க எடுத்துருந்தேன் <laughs> 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 இப்போ ஒரு ஒரு ஒன்னாம் கிளாஸ் குழந்தை இருக்கு அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஏபிசிடி தெரியுமா ஆக்காய்க்கு தெரியுமா காங்காச்சானா தெரியுமா அந்த பேசிக் தெரிஞ்சாதான் ஃபர்தரா அவங்களால ஒரு எது எல்லாமே எடுக்க முடியும் ஒரு 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 படத்தை பார்த்து அந்த படத்துல என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்றதோ அல்லது வந்து இது எழுதி இது என்னன்னு படிக்க சொல்றதோ அது வந்து முதல்ல நம்ம பிகினர்ஸ் வந்து பேசிக் வந்து கொஞ்சமாச்சு நம்ம நாலேஜ் இருந்தாதான் ஆன்லைன் கிளாஸ்குள்ளேயே நம்மளால போக முடியும் சார் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும் சொல்லுங்க அத வச்சு உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்க முடியுமா இல்லையான்றது என்னால சொல்ல முடியும் சார் சார் எனக்கு விளையாடலாம் தெரியும் அந்த காயின்ஸ் நேம் எல்லாம் தெரியாது ரூல்ஸ் தெரியும் எல்லாமே மத்தபடி அதனுடைய தியரிட்டிக்கல் அது நேம்ஸ் என்ன என்ன ஸ்டெப் ஹோம் பண்ணணும் தெரியாது ஸ்டெப் ஹோம் பண்ணணும் சார் அது வந்து ஸ்கிரீன் பார்க்க முடியுமா சார் சார் இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஜூம்ல இருந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி நான் ஒரு போர்ட் காமிச்சேன் அப்படினா உங்களால அது பார்க்க முடியுமா இல்ல சார் முடியாது சார் ஆடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணும் சார் அது ஆடியோல சொன்னா கண்டிப்பா டைரக்ட்டா இன்டைரக்ட்ல ஒரு டைரக்ட்டா டைரக்ட்டா வந்து ஒரு 2 ஆர் 3 கிளாसेस நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணாதான் ஃபர்தரா நீங்க ஆன்லைன் கிளாसेसக்கு மூவ் பண்ண முடியும் சார் எஸ் சார் சார் அப்புறம் ஒன் மோர் क्वेश्चन சார் இப்போ ஒருத்தருக்கு நல்லா செஸ் விளையாட தெரியும் அவங்க வந்து நம்ம அசோசியேஷன் போட்டோ டூ கடைசி பேஜ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் ஸ்கேன் பண்ணிட்டு உங்களுடைய போட்டோவும் 
தனியா இண்டிவிஜுவலா பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோவையும் ஸ்கேன் பண்ணி tnbca64@gmail.com அப்படிங்கற மெயிலுக்கு நீங்க அம்ச்சிட்டீங்க அப்படினாலே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிப்ளேவோ அல்லது அங்க இருந்து போனோ உங்களுக்கு डेफिनेटா வரும் சார் இதுதான் வந்து அசோசியல்ல சேர்ற முறை அப்படி இல்ல அது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படினா நீங்க tnbca.org அப்படின ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கனா பிளேயர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு காலம் இருக்கு அதுல போயிட்டு நான் இப்ப நாங்க உங்ககிட்ட கேட்ட எல்லா டீடைல்ஸும் நீங்க ஃபில் அப் பண்ணி உங்களுடைய போட்டோஸ் அட்டாச் பண்ணலாம் ब्लाइंड சர்டிஃபிகேட் அட்டாச் பண்ணலாம் அட்டாச் பண்ணி நீங்க அதல இருந்து நீங்க சென்ட் கொடுத்தீங்க கூட உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும் சார் சார் ஆல்ரெடி இந்த क्वेश्चन நீங்க டச் பண்ணிங்க இருந்தா கேக்குறேன் இப்போ அட்வான்ஸா நம்ம போர்டு என்ன ரேஞ்சுக்கு டெவலப் ஆயிருக்கு சார் வுட்டன் போர்டு இருந்து இப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் போர்டு எல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ அட்வான்ஸ் லெவல் என்ன போர்டு இருக்கு சார் இல்ல அதே வுட்டன் போர்டு தான் சார் இருக்கு உங்களுக்கு வுட்டன் அண்ட் பிளாஸ்டிக் போர்டா இருக்கு ஏனா வெயிட்லெஸ் தேவன்னு கேக்குறாங்க பட் வெயிட்லெஸ் கொடுத்தோம் அப்படினா அது நல்ல குவாலிட்டில கொடுக்க முடியல பிளாஸ்டிக்கால பட் என்னன்னா அது சும்மா ஒரு அமுக்கு அமுக்குனாலே போர்டு வந்து உடைஞ்சிரற மாதிரி தான் கிடைக்குது பட் நமக்கு செய்யறவங்க வந்து என்ன எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படினா இப்ப நான் உங்களுக்காக போர்டு செஞ்சு குடுக்குறேன் அப்படினா எனக்கு வந்து எவ்வளவு போர்டு நான் உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி குடுக்கணும் நான் ரெடி பண்ணி குடுக்கணும் எல்லாமே வந்து ஒரு பிசினஸ் ஐடியால தான் யோசிக்கிறங்களே தவிர ஒரு சர்வீஸ் மைண்டடா யாரும் யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அடுத்தது வந்து இந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் அதிகமா கிடைக்கிற ஏரியாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா மும்பை அண்ட் புனேஸ்ல பிளாஸ்டிக் வந்து அதிகமா கிடைக்குது அங்க இருந்து பிளாஸ்டிக் பர்ச்சேஸ் பண்ணி சென்னையில வச்சு போட் காயின்ஸ் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தாலும் ஒரு போட் காயின்ஸ் சென்னையில வச்சு ரெடி பண்ணி சேல் பண்றோம் அப்படின்னாலே அது வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் கிட்ட வந்துருது நமக்கு அங்க வந்து மும்பை அண்ட் புனேஸ்ல நமக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லாத காரணத்தினால அந்த பிளாஸ்டிக் போர்டை வந்து கை விட்டுட்டோம் நாங்க அது விட்டுட்டு தான் இப்ப தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சுக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் போர்ட்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லாக்ஸ்ல செஞ்சு போர்டு வந்து வெறும் டோர்னமெண்ட் செக்ஷனுக்காக மட்டுமே வந்து போர்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம் சார் ஓகே அடுத்த மிஸ்டர் மருது பாண்டியன் சார் நீங்க பேசலாம் ஓகே ஹலோ ஆ எஸ் சொல்லுங்க ஹலோ ஆமை அடிவல் யா எஸ் கண்டிப்பா சொல்லுங்க சார் ஓகே இப்போ எனக்கு என்ன டவுட் அப்படினு சொன்னா இப்போ நம்ம இதுல வந்து ஃபோர்ட்ஸ் கோட்டா அப்படின்றது ஒன்னு இல்ல அப்படின்றத நீங்க பேசினது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பட் அதர் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் எப்படி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றத உங்க மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறேன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து அந்த அளவுக்கு பெருசா இல்ல பட் அதர் டிஸ்ட்ரிக் அதர் ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து இருக்கு அதர் ஸ்டேட்ல வந்து கவர்மெண்ட்ல ஜாப் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஈவன் பிரைவேட் செக்டர்ஸ்ல வந்து விஷுவலி சேலஞ்ச ஜாப்க்காக எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க கம்பெனி நேம்க்காக எடுத்துக்கிறாங்க ஓகே தேங்க்யூ ஜி யா வெல்கம் அடுத்து விஜயலட்சுமி மேம் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் <laughs> 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 மகாராஷ்டிரா தான் அதுல ஒரு எந்த வித ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்ல ஆஹ் அப்ப அவங்க மட்டும் எப்படி அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளவு டாப்பா இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வருது ஆஹ் அப்படி வரும்போது ஆல் இண்டியா செஸ் பெடரேஷன் ஃபார் தி பிளைண்ட் அது வந்து மும்பை தான் ஹெட் குவார்டர்ஸ் மும்பைல தான் இருக்கு அவங்க அதாவது மும்பைல இருக்கு அவங்களோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம அந்த மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் அசோசியேஷனும் அங்க ஒன்னா இருக்கிறதுனால பிளஸ் அவங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதுவும் இல்லாம அங்க வந்து இன்டர்நேஷனல் செஸ் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அகாடமி இருக்கு அவங்களுடைய சப்போர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்டேட் வந்து டாப்ல இருக்கு இப்போதைக்கு இப்போ தமிழ்நாடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ ஒரு காலத்துல வந்து ஒரு பதினாலு பேர் நேஷனல் ஏக்கு செலக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு பிளேயர் தான் இருப்பாங்க அதுவும் ஒரு சில நேரத்துல யாரும் இருக்கவும் மாட்டாங்க இப்போ வந்து கண்டினியூஸா ஒன் ஆர் டூ பிளேயர்ஸ் டெஃபினட்டா நேஷனல் ஏக்கு வந்து லாஸ்ட் போர் நேஷனல் இயர்ஸ்லயும் ஒரு தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் பிளேயர் ஆச்சும் கண்டினியூஸா இருக்காங்க அதுவே வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸா தான் இப்ப நாங்க பாத்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் நீங்க வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட் லெவல்ல இப்ப தமிழ்நாடு லெவல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டிஸ்ட்ரிக்கும் கொண்டு போய் நீங்க கொண்டு உங்களுடைய இதை சேர்த்தீங்கன்னா இன்னும் பிளேயர்ஸ் அதிகமா உருவாக்கலாம் தானே கண்டிப்பா மேடம் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளேயர்ஸ் வந்து அவங்களா முன் வந்து ஒரு அசோசியேஷன்
சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சார் முதல்ல அசோசியேஷனுக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் சார் மிக்க நன்றி சார் மிக்க நன்றி சார் சொல்லுங்க இப்போ வந்துட்டு நீங்க ஒரு பிரெயில வந்துட்டு செஸ் உடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் புக் கேட்கல பிரிண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு அதனால வாய்ப்புகள் குறைவா இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஆமா சார் அதே மாதிரி இப்போ தமிழ்நாட்டுல வந்து மாற்று மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மினிஸ்ட்ரியே இருக்கு பட் தனியா இல்ல அசோசியேஷன் மூலமா ஏதோ ஒரு விண்ணப்பத்தை வச்சு அதற்கான உரிமைகளை நம்மளால வாங்க முடியாதா அந்த புத்தகங்கள் அடிச்சு தர்றதுக்கு கூட அரசாங்கத்தால உதவ முடியாதா இல்லைன்னா நம்ம எதுவும் மூவ் பண்றது இல்லைங்களா சார் பள்ளி புத்தகங்கள் அடிக்கவே வந்து சரியான வசதிகள் கிடைக்கல சார் இன்னமும் இப்ப வரைக்குமே வந்து அப்படி இருக்கும்போது ஒரு விளையாட்டு துறைக்கான புத்தகங்கள் அடித்து தருவதுல பல சிரமங்கள் இருக்கு அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க சார் இல்லைங்க சார் அப்படி இல்ல இப்போ ஒரு விளையாட்டு துறையிலையும் ஒரு நாடு சிறந்து விளங்கணும் அப்படிங்கறதுல தானே அரசாங்கம் இருக்குது அப்படின்னும் போது இப்ப ஒலிம்பிக்கு எல்லாத்துக்குமே அனுப்புறாங்க ஏன் இந்த பார்வையற்றவர்களும் உலக அளவுல உலக உலக அளவுல பார்வையற்றவருக்காக பல போட்டிகள் நடத்தப்படுது அப்படிங்கிற பொழுது இந்த செஸ்ஸும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போட்டியா நான் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே அதான் நினைப்பாங்க இப்ப வரைக்கும் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு ஒலிம்பிக்லதான் வந்து நார்மல் கே செஸ் கொண்டு வராங்க இப்பதான் ஓஹோ உள்ள இல்ல என்னங்க சார் ஆமா ஆக்சுவலா இண்டிவிஜுவல் ஒலிம்பிக் தான் தனியா நடக்குது அது வந்து ஒலிம்பிக் நடக்காது ஒலிம்பியா அப்படின்னு நடக்கும் இருக்கீங்க <laughs> 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 என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா முன்னாடி கவர் பண்ணிருப்பாங்களான்னு தெரியல இப்ப மாரிமூத்து வச்சு இன்னைக்கு காலைல கூட டிஸ்கஸ் பண்ண மாரிமூத்து வச்சு நீங்க இப்ப இந்த வீக்லி ஒரு வெபினார் மாதிரி டவுட் கிளாரிபிகேஷனோ அந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்ப கிராபிகல் வந்து காட்டுறது கஷ்டம் தான் சில அகேஷன்ஸ்ல இப்ப பார்ஷியலியா இருக்கும் பட்சத்தில் பாத்தீங்கன்னா அவர் சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல அப்படி வேணா வீக்லி ஒரு வெபினார் அவரோட டிஸ்கஷன் டவுட்ஸ் இருக்கவங்க கிளாரிஃபை பண்ற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போக போக நீங்க சொன்ன மாதிரி யூடியூப் ப்ராசஸ்ல ஒரு டெக்னிக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்புறமா ஒரு ஃபுல் கேம் அனலைசேஷன் அந்த மாதிரி போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா இது ஃபியூச்சர் பிளானா தான் இருக்கே தவிர இப்போ அட் பிரசன்ட்டா இதை உடனே எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது இதுல என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஈவன் இப்போ ஒரு ஒரு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ முதல்ல ஒரு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அதோட ஈர்ப்பின் காரணமாக நிறைய பேர் வந்து சேர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சேருவாங்க அது நாலு அளவுல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாரம் குறைய குறைய வாரங்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க வீரர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்சுக்கிட்டே போயிடுது ஈவன் ஒரு சடனா வந்து பார்க்கும் போது நம்ம வந்து முதல்ல கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஒரு இருபது பேர் இருப்பாங்க ஈவன் எண்ட் ஆஃப் தி செக்ஷன் ஆர் எண்ட் ஆஃப் தி கிளாஸ் ஒரு பத்து கிளாஸ் பதினஞ்சு கிளாஸ் போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கிறதே ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு இங்க எனக்கு இன்னொரு டவுட் வருது நீங்க சொல்றது கரெக்ட் எக்ஸாக்ட் நம்ம பேஸ் செஸ் பேஸா கிரியேட் பண்ணுவோமா அதாவது இப்ப யூடியூப்ல இப்ப டிஎன்பிஏக்கே ஒரு தனி ஒரு சேனல் ஓபன் பண்ண பட்சத்தில் ஃபியூச்சர்ல யங்ஸ்டர்ஸ் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல எதனா ரெஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி சேனலா ரெக்கார்டடா ப்ரீ ரெக்கார்டடா போஸ்ட் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் அதாவது இப்ப உடனே முடியாது பட் சோ தட் யாருக்கு தேவையோ அந்த டைம்ல அவங்க யூடியூப்ல பாத்துக்கிற மாதிரி அதை டிஎன்பிஏ ஹோன் பண்ற மாதிரி ஒரு சேனல் அந்த மாதிரி ஐடியா வழியாக்கான <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அதாவது ராஜாவும் யானையும் தன்னோட சொந்த இடத்திலிருந்து ஒரு மூக்குடன் நகராம இருக்கணும் அதுதான் முதல் ரூல் 
அதாவது ரெண்டாவது ரெண்டாவது ரூல் என்னன்னா அது கிராசிங் ஆஃப் தி ஸ்கொயர்ஸ் அதாவது கிங்குக்கும் யானைக்கும் நடுவுல ரெண்டு ஸ்கொயரோ அல்லது மூணு ஸ்கொயரோ இருக்கும் அதாவது உங்களோட இடது நீங்க நீங்க வெள்ளை நேர காயினா இருந்தீங்கன்னா உங்களோட இடது கை பக்கம் வந்து குயின் சைட் கேசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவே உங்களுடைய வலது கை பக்கமா இருந்தீங்கன்னா கிங் சைட் கேசல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிங் மூவிங் ஆர் ஸ்கொயர்ஸ்ல வேற ஒரு பீஸோட அட்டாக் இருக்கு அப்படின்னா அதால கேசல் பண்ண முடியாது இந்த கேசல் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமம் ஃபோர்ல இருந்து டென் மோஸ் குள்ள நீங்க கேசல் பண்ணணும்ன்றது ரூலா இருக்கு இப்போதைக்கு நீங்க அது டென் மோஸ் குள்ள கேசல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இவர் கிங் வில் பி சேஃப் பட் கிங் சேஃப் பண்றது மட்டும் இல்லாம அந்த சைடு எந்த ஒரு அட்டாச்சும் வராம நீங்க தான் அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணணும் உங்களுடைய ஐடியாஸ்ல தான் அது எல்லாமே இருக்கு சார் ஓகே சார் அப்புறம் எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்கு சொல்லுங்க நான் கேள்விப்பட்ட விஷயம் தான் இது பட் இது எந்த அளவுக்கு ட்ரூ அப்படின்னு எனக்கு தெரியல என்ன <laughs> செய்யறது <laughs> என் குயின் போயிருச்சு அப்படின்னா நான் ரிசைன் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆனா ஒரு கோச்சா இருந்த நான் பேசும்போது உங்களுடைய குயின் போயிட்டாலும் நீங்க ரிசைன் பண்ண கூடாது உங்களுடைய ஃபைட்டை வந்து நீங்க உங்களுடைய போர்ட்ல கண்டிப்பா கொடுக்கணும் ஒரு குயின் ஒரு பான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பானை கொண்டு போய் அட்ச ப்ரொமோஷன் ப்ரொமோட் பண்ணி குயின் வாங்கி அதுக்கப்புறம் ஜெயிங்க ஒரு பீஸ் டவுன் ஆயிட்டா கூட பரவாயில்ல நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா எவ்வளவு பெரிய விளையாட்டு வீரரா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஒரு ஜிஎம்மா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஐயம்மா இருந்தாலும் சரி அவங்களோட போர்ட்ல கண்டிப்பா ஒரு தப்பு கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க அப்படி அவங்க பண்ற தப்புல இருந்துதான் அவங்கள நம்ம வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அட்டாக் பண்ண முடியுமே தவிர அதுக்காக வந்து இதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல சார் வணக்கம் சார் நான் கார்த்திக் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் மாரிமுத்து சார் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன்னா இருந்துச்சுங்க <laughs> Actually, well junior. Maybe okay. next so, year, there are many possibilities. This is the only state of India in India. The new players are meeting with the experience. Yes. That's a little bit. Maybe sometimes I'm going to be a little bit in the 10th week. So, that's a little bit of learning purpose. Language. Okay. 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 ஃபுட்ஸ் அண்ட் ஹேபிட்ஸ் நிறைய விஷயம் நல்ல விஷயம் நான் பழகியிருக்கேன் மேபி அவங்களோட டெக்னிக்ஸ் சில விஷயத்த கூட நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலி இப்போ எனக்கு ரீசெண்டா இதுவரையும் எனக்கு கோச்சிங் கிடைக்கிற ஐடியாவே இல்லை ரீசெண்டா விக்னேஷ் நான் சொன்னதுனால நான் சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்லியா நான் நார்மல் பசங்களுக்கு நிறைய எடுத்திருக்கேன் ஆக்சுவலி எங்க டிஸ்ட்ரிக் அசோசியேஷன்ல இருந்து நார்மலுக்கு நிறைய கோச்சிங் எடுத்திருக்கேன் இதுவரை எனக்கு விஷுவலி சேலஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் எனக்கு ஐடியா இல்லைன்னா நம்ம ஏதாவது எனக்கு அந்த அளவுக்கு எடுக்கிறதா அப்படின்னு ஃபீல் பண்றேன் இப்போ ரீசெண்டா என்னால நல்லா எடுக்க முடியுது ஏன்னா அதுக்கான மென்டாலிட்டி இருக்கு அதனால இப்போ நான் ரீசெண்டா யூடியூப் சேனல் பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கேன் எப்படி கிரியேட் பண்றது இந்த மாதிரி மேபி ஃபியூச்சர்ல கன்ஃபார்மா வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல்லா டெக்ஸ்ட் வெர்ஷன் அதுக்கப்புறம் செஸ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன்ல அன்லைஸ் செஸ் அது ஈஸியா கேம்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியும் பிஜியனா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போதான் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஓகே ஓகே மிஸ்டர் ஆக்சுவலி நீங்க இப்ப டென்த் பப்ளிக் எக்ஸாம் கூட கேன்சல் பண்ணிட்டு போய் ஏசியன் கேம் விளாண்டீங்களா Eighth place na Asian la. Asian la. Open la eighth place. place. Mm. Okay. Junior la second. Okay. Actually Asian la. Open to all na la. Enak aged persons na reyber na nga. Maybe above sixty na moon beer meet pan na. Na na Asian la. Moon beer time me draw na panam mudu. Jadi na na rey experience songli ka. Parin dice. Ippa orolo ke na la. IMGM sare win panam mudu. Jadi normal tournament la perform manni. Wow. Super. Idhar kini na reyya talay varagla sande chirpiye na reyya periy periy fan. உங்களுக்கு 
லாஸ்டலோட ஃபைனல் ரவுண்டில் மீட் பண்ணேன் ஃபைனல் ரவுண்ட் வந்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாள் மீட் பண்ணேன் அவங்க வந்து அவங்க வந்து வேர்ல்ட் சாம்பியன் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நார்மலாக அடுத்த நாள் ஜெயிச்சா இட்டாலி செலக்ஷன் அப்போ வந்து நான் டென்த் படிச்சுட்டு இருந்தேன் இட்டாலி அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஒரு கேம் கொஞ்சம் கேம் ஸ்டைல் என்னோடது கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸா இருக்கும் அதனால அவங்க வந்து பார்த்துட்டு பர்சனலா அவங்க நாங்க வெளியில போய் பேசியிருக்கோம் அவங்களோட ஒரு தாட்டி சின்ன இன்டர்வியூ மாதிரி சின்னதா பேசியிருக்கோம் அவங்களோட ரோல் மாடல் கேரி கேஸ்ப்ரோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரஷ்யன் பிளேயர் அவங்க அவங்களோட கேம் ஸ்டைல் எனக்கு பிடிக்கும் பட் கேரக்டர் வைஸா பார்த்தா ஆனந்தோட கேம்ஸ் நிறைய லைக் பண்ணி பார்த்திருக்கேன் சின்ன வயசுல இப்ப கரண்ட் வேர்ல்ட் சாம்பியனோட கேம் கால்சனோட கேம்ஸும் நிறைய அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே உங்களுக்கு இந்த செஸ்ல ரொம்ப ஒரு ஆசை வரதுக்கு காரணம் maybe உங்க அண்ணா அந்த மாதிரி கூட சொல்லிருக்கீங்க அவங்க கூட ஒரு செஸ்ல ஆ एक्चुअली அம்மா சம சப்போர்ட் அதுக்கு அப்புறம் एक्चुअली எனக்கு நார்மல் ஸ்கூல்ல இருந்ததனால எனக்கு செஸ் இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல நான் एक्चुअली ফুটবল பிளேயர் ফুটবল தான் ஆடி பழக்கம் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ब्लाइंडா இருந்தா ফুটবল ஆட முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்த உடனே ஓகே நம்மளால எதுல நேஷனல் லெவல்ல انا ஸ்டேட் வரையும் ফুটবল ஆடி இருக்கேன் அதுக்கு அப்புறம் அச்சீவ் பண்ணனும் நேஷனல் வரையும் இல்ல वर्ल्ड வரையும் அச்சீவ் பண்ணனும் ஏதாவது நமக்கு ஏத்த ஸ்போர்ட்ஸா இருக்கும் யோச அப்ப அம்மா செஸ் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க நான் யோசிச்சிருக்கேன் நம்மளால செஸ் எல்லாம் ஆட முடியுமா பொறுமையா ஏன்னா ஆக்டிவா இருந்து ஒரு விஷயத்த உட்காந்து பண்றது அதுக்கப்புறம் தம்பியும் ஆட கத்துக்கிட்டதுனால ரெண்டு பேரும் அப்படியே ஆடி ஆடி அப்படியே பழகிடுச்சு அப்புறம் அம்மாவும் ரொம்ப ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கூடவே இருந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அம்மா கான்பிடன்ட் தனியா அச்சீவ் பண்ண போய் நாங்களே போய் டிராவல் பண்றோம் அப்படின்ற தைரியத்துல தம்பி என்னமே தனியா அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தெரியும்ண்ணா ஓரளவுக்கு டென் ஃபீட்டுக்குள்ள இருந்தா தெரியும் ஒரு பர்சன் இருக்காங்கன்னு தெரியும் பட் கொஞ்சம் பக்கத்துல ஒரு <laughs> 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 போர்டு யூஸ் பண்ணாம இன் கேஸ் அவங்க போர்டு யூஸ் பண்ணி நான் போர்டு யூஸ் பண்ணாம என்னால ஒரு த்ரீ பர்சன்ஸ் என்னை விட ஒரு ஆவரேஜ் பிளேயர்ஸோட நான் நான் தாராளமா நான் போர்டு யூஸ் பண்ணாம விளாட முடியும் அதாவது போர்டு திரும்பிட்டு போர்டு பார்க்காம என்னால ஒரு மூணு பர்சனோட விளாட முடியும் கன்ஃபார்மா ஓகே ஆக்சுவலி எனக்கும் கூட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டு ஆக்சுவலி ஸ்கூல் படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா நாங்க வந்து எங்க மேக்ஸ் சார் இருந்தாங்க அப்ப அவங்க தான் பிரின்சிபல் இமானுவேல் சார் போது நாங்க ஒரு எட்டு பேர் உட்காந்துருப்போம் சார் வந்து உட்காந்து விளாடுவாங்க எங்க கூட அவங்க வந்து வின் பண்ணிடுவாங்க ஒரே <laughs> 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 அந்த மாதிரி விளையாடுவேன் என் பிரதரும் என்னோட ஈக்குவல் ரேட்டிங் தான் ரேட்டிங் வயசா பொறுத்த அளவுல என் பிரதர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் எல்லாம் எல்லாமே ஈக்குவல் என்னோட ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கவங்க கூட மூணு பேரோட ஆடி அட்ட டைம்ல மூணு பேரோட போர்டு பார்க்காம ஆட முடியும் நார்மல் பர்சன்ஸோட வேர்ல்ட் ஜூனியர் வின் பண்ணிட்டு ஓபன் வேர்ல்ட் சாம்பியன் ட்ரை பண்ணலாம் மே கன்ஃபார்மா பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விருப்பம் இருக்கு அது மாதிரி நார்மலா கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராண்ட் மாஸ்டர் தான் என்னோட அச்சு சூப்பர் கிராண்ட் மாஸ்டர் மணிகண்டன் <laughs> 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 ஒரே ஒரு சஜஷன் 
ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்ன வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க இல்லையா சோ அதுல எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய அசோசியேஷன்ஸ் வந்து நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருக்கு இப்போ அவங்களோட நீங்க ஏன் ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு பேனல் மெம்பரா நீங்க வந்துட்டு சஜஸ்ட் பண்ணி அவங்ககிட்ட இருந்து அந்த ஒரு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனோ இல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும்போது வேற ஒரு அசோசியேஷன்ல இருந்தாலே என்னால இந்த போஸ்ட் நான் கண்டினியூ பண்ண முடியாது அப்ப அப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் போது இப்ப வேற ஒரு அசோசியேஷனோட பண்ணி பண்றேன் அப்படின்னாலே என்னோட இது வந்து ப்ராப்ளத்துல வரும் என்ன ரீசனுக்காக நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்யும் போது யாரோ ஒருத்தருடைய பேர் தான் மேல கண்டிப்பா போடுவாங்க அந்த யாரோ ஒருத்தருடைய பேர் மேல போடு போடும்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பர்சனலா வருது அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் வந்து இப்ப ஈவன் செஸ் அசோசியேஷன் ஃபுல்லாவே செஸ் அசோசியேஷனா இருந்தா அது பெஸ்ட் அதுதான் வந்து இப்ப நார்மல்லையும் அதுதான் இருக்கு நம்மளுடைய ஏஐசிஎஃபி அண்ட் ஐபிசிஏ ஐபிசிஏ கீழே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லா இருக்கிற ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற செஸ் அசோசியன் மட்டும் தான் அஃபிலேட்டட் ஆக முடியும் வேற யாரும் அஃபிலேட்டட் ஆக முடியாது அது வந்து ஐபிசிஏலயும் இருக்கு இன்டர்நேஷனல் செஸ் அசோசியன் நார்மல்லையும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஹலோ அடுத்த ஜெகநாதன் சார் பிளீஸ் நீங்க பேசலாம் ஜெகநாதன் சார் சார் கேக்குதா எஸ் சார் சார் கேக்குது சொல்லுங்க சார் சார் இப்போ நம்ம விஷுவல் இம்பேர்ட் வந்து நல்ல செஸ் விளையாடுற ஒரு நபர் நார்மல் செஸ் அசோசியேஷன்ல மெம்பர் ஆகணும்னா நியர் பை எங்க இருக்கும் அது ஒரு டீடைல் கொடுங்க முதல்ல வந்து உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஆகணும் சார் நீங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கீங்களோ எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் உடைய கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் தரேன் ஆ ஓகே அதர்வைஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ சேலம் பிளைண்ட் ஸ்கூல் ஆர் பர்கு பிளைண்ட் ஸ்கூல் சம்திங் லைக் தட் அவங்க வந்து உங்களோட ஒரு ஒரு கோச்சிங் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன ஃபார்மாலிட்டி பின்பற்றணும் அப்படின்றது எதனா விதிமுறைகள் இப்போ வந்து ஒரு கோச்சஸ் வந்து இப்போ நம்ம அங்க இருக்கிற நார்மல் கோச் அனுப்புறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமம் வந்து ஒரு கிளாஸுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் இல்லாம எந்த ஒரு நார்மல் கோச்சும் போக மாட்டேங்கிறாங்க இருந்தாலும் <laughs> 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 இதுக்குன்னு ஒரு ஃபண்டு அலாட்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னும் கூட நல்லா இருக்கும் பட் நாங்கள் ரெண்டு மூணு ஸ்கூல்ஸ்ல அந்த மாதிரி தான் பேசணும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்கூல் கொடுக்கட்டும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசணும் பட் அவங்க வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நாங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா இருக்கிறோம் அல்லது பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸா இருக்கும் எங்களுக்கு வந்து ஃபீஸஸ் வர மாட்டேங்குது ஸ்பான்சர்ஸ் இல்லை அப்படின்ற ஒரு ரீசன் சொல்லும் போது ஃபர்தராக அந்த ஸ்கூல்ல எங்களால மூவ் பண்ண முடியல சார் ராமச்சந்திர <laughs> 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 நடத்திட்டு <laughs> 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 
அடுத்து வேற யாருக்கும் கேள்விகள் இருந்தால் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலாம் நடக்குதுன்னா <laughs> 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 எந்த மோட்ல அது நடந்திருக்கு இப்ப கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி போதா ஆண்ட்ராய்டு மூலமான ஆப்ஸ்ல அந்த மாதிரி இருக்கா மெஜாரிட்டி ஆஃப் வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் சார் கம்ப்யூட்டர் வச்சு தான் நீங்க விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் கம்ப்யூட்டர்ல லீச்சஸ்னு ஒரு ஆப் இருக்கு அந்த நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டர்ல விளையாடும் போது குரோம்ல போயிட்டோ அல்லது முசில்லாவில் போயிட்டோ நீங்க அதை ஓபன் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு பிளே பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு சார் இது நீங்க ஈவன் டோர்னமெண்ட் மட்டும் தான் விளையாடணுமான்னு கேட்டா டோர்னமெண்ட் மட்டும் இல்லாம play with friend friend கூட நீங்க request கொடுத்து play பண்ணிக்கலாம் இல்ல உங்க friends surround ல விளையாண்டுக்கலாம் நீங்க public challenge கொடுத்து யார் கூட வேணாலும் நீங்க விளையாடலாம் அந்த மாதிரி தான் அந்த app இருக்கு even ஒரு நீங்க android applications ல அது வந்து எக்ஸாக்ட்டா அது வந்து யூஸ் பண்ண முடியுது லைக் பொதுக்கி பட் உங்களுக்கு கூட ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருக்காங்க அப்படினா நீங்க சொல்ற மூவ android ல அவங்க வெப்பாங்க அப்படினா डेफिनेटா வைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸும் இருக்கு சார் थैंक यू जी யார் இருக்கா அடுத்த அன்புராஜன்னா நீங்க வணக்கம் 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 உண்மையிலே எனக்கு வந்து மாரிமுத்துடைய அந்த வளர்ச்சி அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதே மாதிரி செஸ் செஸ் அசோசியேஷன் என்னுடைய நண்பர் முத்துராமன் அவர் ஆரம்பிச்சு அவர் காலகட்டங்கள்ல நான் பயணித்ததெல்லாம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துருச்சு விக்னேஷ் பேசும்போதெல்லாம் அந்த அந்த நிலையில இருந்து இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு செஸ் அசோசியேஷன் வளர்ந்திருப்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்றோம் அதே மாதிரி ஆன்லைன்ல செஸ் டோர்னமெண்ட் நடத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தா சொல்லுங்க பொதுவா <laughs> மகிழ்ச்சியா <laughs> இருந்துச்சு <laughs> ஏன்னா நாங்களும் முன்னாடி ஒரு காலத்துல செஸ் விளாண்டுட்டு இருக்கோம் அப்ப எங்களுக்கு கிடைக்காதெல்லாம் இப்போ உள்ள ஆஹ் இளைஞர்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு உள்ளபடியே நாங்க எல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாரிமுத்து கிட்டதை எனக்கு ஒரு கேள்வி இந்த ரேட்டிங் பத்தி பேசியிருந்தார் விக்னேஷும் கூட சொல்லலாம் ரேட்டிங் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது பத்து பேர் கிட்ட ரேட்டிங் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதுல நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுல இப்ப அதிகமான ரேட்டிங் யாரு எத்தனை அப்படின்னு இப்போதைக்கு அதிகமா இருக்கிற ஹையஸ்ட் தமிழ்நாடு ரேட்டட் பிளேயர் வந்து ஆக்டிவ்ல பாக்கும்போது சாய் கிருஷ்ணா இருக்காங்க ஓவரால் பாக்கும்போது அவங்க தான் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ரேட்டிங் வச்சிருக்காங்க அடுத்த பொசிஷன்ல வந்து மாரிமுத்து தான் இருக்காங்க தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மேல வச்சிருக்காங்க மூணாவது பொசிஷன்ல வந்து ராஜ்குமார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஒரு சார் வச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி நைன் சம்திங் வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதே தஞ்சாவூர்ல ஹரிஹரன் காந்தின்னு ஒரு பிளேயர் வச்சிருக்காங்க அவங்களும் அதே தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சம்திங் தான் வச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு ரேட்டட் பிளேயர் இருக்காங்க பாக்கியராஜ் அண்டு அறிவழகன் பாக்கியராஜ் வந்து திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அறிவழகன் வந்து நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட் இவங்க ரெண்டு பேருமே சேம் ரேட்டிங் தான் வச்சிருக்காங்க இப்ப டோட்டலா வந்து முப்பது ரேட்டட் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க நான் டோட்டலா தமிழ்நாடு முப்பது பேர் இருக்காங்க இல்ல 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 பத்து வந்து எதனால சொல்லணும்னா இப்போ ஹையஸ்டா ரேட்டிங் டோர்னமெண்ட் ரெகுலரா ஆடுறவங்க பத்து பேர் இருக்காங்க நார்மல் <laughs> 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 
இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு டீம் டோர்னமெண்ட் விளையாடுறாங்க பட் டீம் டோர்னமெண்ட்ல வந்து மெஜாரிட்டியா நம்ம டீம் விளையாடுறது வந்து ஒரு டீம் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்தும் ஒரு ஒரு டீம் வரும்போது ஒரு அபிஷியல் பாடி ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கிற பாடின்றதுனால நமக்கு வந்து ஒரே ஒரு டீம் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க அது வந்து அந்த அஞ்சு பிளேயர்ஸுமே சேர்ந்தே பே பண்ணிடுறாங்க அது ஒண்ணும் பெருசா தெரியறது இல்லை அவனுக்கு <laughs> 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 குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு ரேட்டட் பிளேயரை மீட் பண்ணா தான் ஒரு டோர்னமெண்ட் விளையாடுறதுக்கே வந்து ஒரு இதுவா இருக்கும் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு திருப்தியோ அல்லது வந்து ஒரு கம்ப்ளீஷனோ இருக்கும் முன்னாடி வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஒன்பது இன்டர்நேஷனல் பிளேயரை மீட் பண்ணி மூணு பிளேயரை ஜெயிச்சாதான் நமக்கு அந்த ரேட்டிங் அப்படின்றதே வந்துகிட்டு இருந்துச்சு இந்த காலகட்டத்துல எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அஞ்சு பிளேயரை மீட் பண்ணி ஒரு பிளேயர் நீங்க ஜெயிச்சாலே உங்களுடைய ஆவரேஜ் தௌசண்ட்க்கு மேல இருந்தாலே நீங்க யூ ஆர் ரேட்டட் பிளேயர் அண்ட் கன்சிடர் த ரேட்டிங் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலு டிஜிட்ல நாலு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க இப்ப வந்து அப்படிதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க முன்னாடி க்ளோஸ்ட் ரேட்டிங் டோர்னமெண்ட் வைப்பாங்க அதுல வந்து ஒன்பது ரேட்டட் பிளேயர் இருப்பாங்க ஒரே ஒரு அன்ரேட்டட் இருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒன்பது ரேட்டட் பிளேயர் பிளஸ் மூணு அன்ரேட்டட் பிளேயர்ஸ் அப்படி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க க்ளோஸ் ரேட்டிங்ல பட் இப்ப வந்து க்ளோஸ் ரேட்டிங் அப்படின்ற ஒரு மெத்தடே இல்ல க்ளோஸ் ரேட்டிங் எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டு வெறும் ஓபன் ரேட்டிங் மட்டும் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி இந்த இப்ப நாங்க விளையாடும் போதுல இருந்து ஏறக்குறைய நான் தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து விளையாண்டுகிட்டு இருந்தேன் அப்ப இருந்தே முத்துராமனுக்கும் நமக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு அவரு செஸ்ஸுக்காக பல அவருடைய வாழ்க்கையில நிறைய தியாகங்கள் பண்ணிருக்காரு அவருடைய பேர்ல ஏதாவது டோர்னமெண்டோ இல்லட்ட ஏதாவது ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்போ இல்ல ஏதாவது அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டோ அப்படி ஏதாவது நம்ம கிட்ட நம்ம சங்கத்து மூலமா பண்ற மாதிரி ஏதோ திட்டமோ இல்லட்ட ஐடியாவோ அப்படி எதுவும் இருக்குது கடந்த ரெண்டு வருஷமா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய டிஎன்பிசி மெமோரியல் டிராஃபி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிராஃபிக் வச்சிருக்கோம் முத்துராமன் பேர்ல இருக்குதா இல்ல அப்படி ஆமா முத்துராமன் சார் பேர்ல தான் இருக்கு அந்த டிராஃபிலேயே முத்துராமன் சார் பேர் தான் போட்டு வரும் ரொம்ப சந்தோஷம் உள்ளபடியே சொல்றேன் சாய் வந்தது சாய பேச வைக்கலாம் நினைச்சேன் சாய் இல்ல நம்மளோட கிளம்பிட்டாரு மகேந்திரன் சாரையும் நான் பேச வைக்கணும்னு நினைச்சேன் ஏன்னா நிறைய காம்படிஷன்ஸ் அந்த சமயத்திலேயே அவரு கிளியர் பண்ண ஒரு மனுஷன் இன்னைக்கு கிரிக்கெட்ல இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்க எல்லாம் வந்ததுமே கூட உண்மையாலுமே சந்தோஷம் இனி வரப்போகிற அந்த செஸ் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு பயங்கர மோட்டிவேஷன் ஆகும் இன்ஸ்பிரேஷன் ஆகும் இருக்கும்ன்றதுல மாற்ற கருத்து இல்லை விக்னேஷ் மாரி அண்ட் உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு ஜென்ரலா ஒரு கேள்வியோட கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு பாக்குறேன் வரப்போற ஜெனரேஷனுக்கு இப்ப இப்ப ஒருத்தவங்க வந்து செஸ் பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இல்ல இப்ப என்ன மாதிரி ஆட்கள் திருப்பம் வந்து வி வாண்ட் டு ஜாயின் அமெச்சூரா அப்படின்னா எப்படி நாங்க எங்களை தயார்படுத்திக்கலாம் இல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்லுங்க பிகாஸ் கருத்து வந்து என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து எல்லா பார்வையற்ற பள்ளிகள்லயுமே வந்து அந்தந்த பள்ளி முதல்வர்கள் வந்து இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தாங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் ஏன் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப நாங்க எல்லாம் ஃபீல்டுக்குள்ள வரும்போது ஒரு நைன்த் எய்த் படிக்கிற காலத்துல இருந்து நாங்க டோர்னமெண்ட் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்றோம் விஷுவலி சேலஞ்ச் டோர்னமெண்ட்ல பட் இதுவே ஒரு நார்மல் சைல்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை வயசு மூணு வயசுல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஆரம்பிக்கலாம் எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு வராது 
மற்றவங்ககிட்ட கேட்டு என்னோட கோச்சஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு என்னோட பழைய கோச் எனக்கு பேசிக் எடுத்தவங்ககிட்ட எல்லாம் போய் கேட்டுட்டு இருந்தேன் எப்படி நான் ஒரு பேசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுக்கிறது ஏன்னா எனக்கு எனக்கு பிளேயிங்ல தான் ரொம்ப இதுவா இருந்துச்சு இப்போ நான் அதுக்கு யூடியூப் சேனல் ஏதாவது ஆரம்பிச்சு இல்லைன்னா வீடியோஸ் பர்சனல் வீடியோஸ் கோர்சஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெடி பண்ணி பண்ணலாம் தான் இருக்கேன் ஆக்சுவலி இதை விட பிசிக்கலா நாங்க ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானும் இருக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் அங்க இருந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஏன்னா நான் இருந்த ஸ்கூல்ல வந்து என்ன தவிர வேற எந்த செஸ் பிளேயரும் கிடையாது இத்தனைக்கும் நான் எனக்கு அது சொல்ல எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு என்னன்னா எனக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து செஸ்க்கு அனுப்புனது கிடையாது அதுதான் எனக்கு பிரின்சிபல் மட்டும் தான் சப்போர்ட் டென்த் வரையுமே டீச்சர்ஸ் நாட் சப்போர்ட் ஏன்னா படிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரே ரீசன்னால விளையாடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு நைன்டி ஃபைவ் ஸ்கோர் பண்ணா அதை நைன்டி நைனா மாத்துறது அதே நார்மல் ஸ்கூலோட மென்டாலிட்டி தான் இங்கேயும் இருக்கு அது ஒரு ப்ராப்ளமா நான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச என் கூட நல்ல பிளேயர்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர் இருந்திருக்காங்க ஆனா ரெண்டு பேர் தான் இதுவரை என் கூட டோர்னமெண்ட்டே ஆட வந்திருக்காங்க அது ஒரு விஷயம் நான் யோசிக்கிறேன் அதனால மேபி இப்ப எல்லார் கையிலயுமே ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு அதை யூஸ் நல்லபடியா யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நான் ஏதாவது பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் ரெடி பண்ணி கன்ஃபார்ம் தரலான்ட்டு இருக்கேன் அது மாதிரி இந்த ஷாம்பானியல் அந்த ஒரு அந்த பையன் இப்ப வேல் நேஷனல் ஜூனியர் செகண்ட் வந்தா மேபி அந்த பையனுக்கு நாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ஏன்னா நான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்புறம் வேல் ஜூனியர் ஆடுறதுக்கு தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு பிளேயர் கிரியேட் பண்ணுன்றது என்னோட விருப்பம் அதனால அந்த பையனுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு மித்த ஜூனியர்ஸ்க்கும் கன்ஃபார்மா நாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவோம் யாராவது ரிட்டர்ன் ஆகணும்னு நினைச்சா அவங்களுக்குமே அவங்க லெவலுக்கு என்ன பேசிக்ஸ் தேவைப்படும் இல்ல அவங்க லெவலுக்கு என்ன நீரல் கோச்சிங் தேவைப்படுமோ அதை நான் ஆன்லைன் மூலமா கிரியேட் பண்ணி தரலாம்னு யோசிக்கிறேன் சார் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் Thank you so much, Mari. Thank you so much. Thank Vignesh, you, sir. Stop writing it. This is cut. Yes, yes ma- uh, Vignesh. No problem. That's why all the people who are in the same place, or the people who are in the same place, are in the same place. இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்றது என்னோட கருத்து சார் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பார்சலி பிளைண்டோ அல்லது டோட்டலி பிளைண்டோ நல்ல நாலேஜ் இருக்கிறவங்க கத்துக்கலாம் சார் எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அந்த ஏஜ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய லாங் டைம் கரியருக்கு வந்து நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த செஸ் வந்து பட் இதுவே நார்மல் சைல்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ அண்ட் ஆஃப்ல இருந்து த்ரீ அண்ட் ஆஃப்லயே கொண்டு வந்து செஸ்குள்ள சேர்த்துடுறாங்க இது நிறைய இடத்துல நடக்குது இப்ப ஈவன் ஒரு செஸ் பிளேயருடைய சைல்டா இருந்தாலுமே ஒரு நாலு வயசு அல்லது மூணு வயசுலயே வந்து அண்டர் செவன் கேட்டகரில போய் உட்கார்ந்து விளையாடுற அளவுக்கு அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அப்ப நம்ம விஷுவலி சலஞ்சா இருக்கும் போது அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் இயர் டு செவன் இயர்ஸ் குள்ளையாச்சு நம்ம செஸ் கத்துக்கிட்டு வெளியில வரோம் அப்படின்னா நிறையவே நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் செஸ்ல கிடைக்குது சார் இன்னும் சின்ன வயசுல இருந்து வந்தோம் அப்படின்னாலும் இன்னும் நிறைய நாலேஜஸ் கிடைக்கும் இப்ப மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி அகாடமிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அபோ ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேல கோச்சிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி எடுப்பாங்கன்னா அவங்க வந்து மினிமம் ரேட்டிங் வச்சிருக்கணும் ஒரு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேட்டிங் வச்சிருந்தா மட்டும் தான் அபோ ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு கோச்சிங் எடுப்பாங்க இப்ப இதுதான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ நார்மல் செஸ்ட்ல இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு Thank you so much, Vignesh. நிறைய விஷயங்களை கவர் பண்ணீங்க நிறைய விஷயங்கள் எங்களோட கூட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க அன்பு கூடவும் சரி அவர் மிஸ்டர் மாரி கூடவும் சரி அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணீங்க ரைட் சபாஷ் Yes, Abash. Conclude Pani, Las Abash. Hi, friends. Hello, everyone. I'm going to talk to you about Sadarangam. 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 எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நான் ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இரண்டுகள்ல சதுரங்கம் கத்துக்கணும் செஸ் அப்படின்னா ஆஹ் அப்போ எங்க கடலூர்ல அவர் வீரகுமார் லாயர் வீரகுமார் சார் வந்து வருவாரு அப்போ அப்பதான் அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு கேம் நீங்க ஆடி பாருங்க 
அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காலம் இருந்தது நாங்கள் நாங்கள் விளையாடும் பொழுது ஆனால் இன்னைக்கு அதுக்குன்னு ஒரு அசோசியேஷன் டெவலப் ஆயிருக்கு ஸோ நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர்ஸ் வந்து ரேட்டிங்ல வந்து இப்போ இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் மிகப்பெரிய விஷயம் தான் மாரிமு சார் சாய் கிருஷ்ணா விக்னேஷ் சார் இவங்களுடைய சமுதாயத்தினருக்கு நிறைய பயன்களை தரும் அப்படிங்கிறதுல அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை இருக்கு ஒன்றும் இல்லை பொதுவாக நாம் கற்றுக்கிட்டத மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும் பெற்றதை மறுபடியும் இந்த சமூகத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படை நம்ம அனைவர் மத்தியில் அது இருக்கிறத நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்துக்கிட்ட மறைமு சார் அண்ட் டிஎன்பிசிஏ பொறுப்பாளர் விக்னேஷ் சார் எல்லாருக்குமே நம்ம இணைத்தின சார்பாக நன்றி சீரியஸில் உங்களை சந்திப்போம் அது வரையில் நன்றி நம்ம இந்த 